my number one tip, just to go back to it, would be that to not be afraid of coming to that negotiating table. Because if your manager is uh, upset or offended by the fact that you come to them and say, hey, I believe I'm entitled to a pay rise, then you don't want to work for that person mm -hmm. because they're not valuing who you are. And in the long term, you're not going to grow there. They're not going to give you space to grow. So why stick around? Hello, Jacob. Hello, Gabriel. So my question is, my name is Tiago and I'm an expat here in Vienna. And um, I would like to know if it's okay for an expat to shout, Zweite Kasse bitte in the supermarket. Du zahlst für drei Schlücke Apfelkarottensaft 7 Euro und für den Flieger hin und zurück 15 Euro. Ja. Yeah. Jo, Mann, da kann doch was nicht stimmen. Da haben wir ein Deutsch reden, gar nichts. Und komplett unverständlich reden die. Gar nichts. Gar nichts. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. What's poppin' TWG Gang on the, on the cliff? Oh Gott. Hey, you've got a catchphrase. Yeah. What's poppin'? What's poppin'? I don't Mann. think you're gangster enough to use that Überhaupt catchphrase. Nicht, Mann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. But uh, you've got one das and stimmt, uh, we ja. should celebrate. That's why we are uh, celebrating with uh, pretty lights in our ja. podcast cave. Also für alle... Heute ist, heute ist Montag, gestern war Muttertag. Wir sitzen gerade in einem Partykeller. Ja. Der Jacob hat so echt richtig schlechte 80er-Party-Disco-Kugeln aufgebaut, die jetzt irgendwie um dieses kleine Zimmer beleuchten. But tell them why, Gabriel. Why did it come to this? Okay, okay, okay. Es ist, einer in diesem Raum war heute zu spät. Wie spät? Eine ist halbe spät. Stunde. Ja. And this is unacceptable... <lacht> In ich werde Austria. aber nicht verraten, wer das war. Look, ja. I moved to Austria for punctuality. Okay, Punktlichkeit. And look at you, just ja. fucking throwing Punktlichkeit at the wall and watching it slowly trickle down like a piece of pizza ja. that you've thrown against Bro, the wall. Bro, da hast du dir den Falschen ausgesucht. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Like a sweaty Leberkäse. Jacob, wir hatten letzte Woche einen Gast. Jetzt sind wir wieder zu zweit. Wie geht's dir damit? Uh, I'm lovely. I, Wie fandest du es letzte Woche? Horrible. Echt? For the guest. Ja. For us it was great. Man, für I alle, had a lot of fun. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben und jetzt zum allerersten Mal reinschalten. Jacob und ich ballern wöchentlich jeden Montag eine Podcast-Folge raus, um genau. euren Tag zu versüßen. The worst guide. The worst guide on the worst day of the week. In, in, in Österreich. Letzte Woche hatten wir niemand zu Gast. Es war wirklich eine coole Sendung. Erste Woche. Endlich listen to Woche. it if you haven't listened to it. Genau, ja. Otherwise you'll o be missing Club, out. DJ, Resident, Producer, Sound, Master, Sound, Engineer, Sound, everything. Das fand ich so witzig. Äh, Jacob ist nämlich Head of Creativity dieser wundervollen Company und hat er einfach... Where are you going with this? Okay, ja, stimmt. Wurscht, ich wollte... Let's move on. Ich wollte die letzte Woche nur ein bisschen anti sein. Hört auf jeden Fall rein. So, neue Woche, neues Glück. Ja. Jacob. <lacht> Ich muss aber tatsächlich, weil wir jetzt wieder alleine sind, ich habe mir wirklich was aufgeschrieben. Ähm, Nur weil wir alleine sind? Ja, also, This is gonna get es ist vielleicht ein paar ZuhörerInnen quick. aufgefallen. Mm -hmm. Ich habe mich mal kurz, ich habe gebullshittet. Und zwar, oh oh. ich habe es mir extra aufgeschrieben. Your name's not really Gabriel Schaffler. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Pass auf, also, die Wolga ist natürlich nicht in Polen, ja. Da habe ich gebullshittet, ich wollte euch testen, es ist niemandem aufgefallen. Die Wolga fließt in Russland. Mate, it doesn't matter, I didn't pay attention. Ich weiß. So, nächstes Ding, Stijen, ja, ist natürlich kein Hecht. <lacht> das ist ein Stör, ja. Äh, habe ich euch auch getestet, seid ihr darauf reingefallen, Edge, Badge, Zucker, Keks. Ja. Yeah. Ja. Well, the worst guide, your number one place for fake news, das from Gabriel Schaffler. But I'm the, the honest professional one in the room that will make sure that I debunk his fakeness. Ja, man. As a oh. person and in his Nachrichten. Alter, Alter, ich bin wieder froh. Also es war schön mit dem Gast, aber ich bin wieder froh, dass wir hier zu zweit chillen. Ja? Yeah. Es, es, ist, es ist eine cozy Stimmung. But es we're not, it's, it's not just us today. Because we're bringing in mm. another voice message from our lovely listeners. Na, man, magst du es gleich ballern, oder wie? Why not? Ja, ich dachte... I thought it would be a good chance to shut you up. 
<lacht> okay, Bring aber wenn du es gleich ballerst. Nein, no, nein, no, go for it. What did, what did you want to say? Nein, Tell the audience über, what you want to say. Ich wollte nur über die Woche reden. Okay. Ich wollte nur über die Woche reden. Es okay. ist viel passiert. Okay. Go, tell me. Alter, ich war auf so vielen Veranstaltungen. Ja? Yeah. Ja, also ich war auf drei Stand-Up. Ich war bei Felix Lobrecht. Mm -hmm. Dann war ich bei einer Freundin Julia Brandert. Shoutouts. Und jetzt gerade heute bei Umpunkt auch zwei Comedy-Homies. Mhm. Mm ich gehe gerade irrsinnig viele Veranstaltungen, Alter. Mm -hmm. Und es, ich muss sagen... Am I supposed to be impressed? Nein. <lacht> ich war überall auf der Gäste. Nein. <lacht> überall? <lacht> Überhaupt nicht. Ich war wirklich nicht überall auf der Gästeliste. Zwei von drei Mal musste ich zahlen. <lacht> But you love this moment when you can talk about... Like when you rock up to an event. Ja. Yeah. And you're like, uh, I believe I am on the guest list. It's I a believe, good moment, I no? Believe. So, I believe I may be on the guest list. Maybe. And you know downright you, that you're on that guest yeah, list. Yeah. <laughs> Can you just take a real quick yeah. look? And you wave to the people in the, the line. Yeah. Hi, hi, hi. 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 Yeah, yeah, I'm here already. Yeah. Yeah. You talk to the bouncers. I'm on the guest list. I'm on the guest list. It's all right. Naja, es war auf jeden Fall wirklich busy. Ich bin gerade echt viel unterwegs, muss ich sagen. Mm -hmm. Aber gar nicht so Disco, Disco, Party, Party. Ich war noch immer nicht im O-Club. Mm -hmm. Aber auf Veranstaltungen. Yeah. Deine Woche war auch super busy, oder? Du yes. wirkst, also ich meine, für alle, die es nicht, das ist ein Audio, ist ein Audio-Medium, was wir hier machen, aber der Jacob hat sich einen richtig, richtig schönen, schönen Schnitt machen lassen. Er hat eine neue Frisur, er strahlt. Yeah. Ja. Die grauen Haare blinzeln raus. Ja. Yeah. Wie fühlst du dich? I feel spitze. Is that what you say in Austria? Ja. Spitze? Ja, ja, kann man yeah, sagen. I feel spitze. After this haircut, I feel like a different person. Every time I do it, I always feel like that. Echt? Ja. Yeah. But for some reason, I fear the hairdressers like I fear the dentist. You know, because they, if something goes sheaf, yeah. if something goes downhill, then <laughs> you're going to look like a dick for, you know, weeks after. Yeah. So I fear them, but I found a good one close to uh, this little worst studio here. Mm -hmm. Yeah. And uh, I trust the guy. Aber bist du so ein Friseur Geher, würdest du sagen? Weißt du, so ich... Ich, ich kenne viele Menschen, Burschen, Mädels, die für die, das ist so ein, ein, ein Ritual, die gehen jedes Monat zum Friseur, ob es nur Spitzenschneiden ist, no. Kopfmassage oder nur Nachstutzen irgendwie, auch gern Bad, Barbier. Das ist für die so ein Happening und da geben sie gerne 60 bis 100 Euro aus im no, Monat. No, no, no. Da gibt es no, ganz viele. It's not for me. No. Ja? no, I'm more of the person where uh, just now, spontaneously, now and again, I'll look in the mirror and I'll be like Jake. You gotta clean your life up. <laughs> you are ugly. <laughs> you, are, you are looking like an ape. Go get a haircut. Uh, so I go and do it. It's the same as my uh, every other kind of maintenance of my body. Okay. I uh, just look at myself sometime and and I'm disgusted, quite frankly. And I go and try and fix that up. You know, I try and <laughs> try and oh, fix myself up. And so I went to the hairdressers, Giller and Co. Barbiere. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Uh, they're very good. Aber wir sind jetzt eigentlich eh schon fast beim Thema. Ich wollte gar nicht hin, aber es passt ganz gut. Die heutige Folge hat ja das kleines Thema. Mm -hmm. Dinge, über die man nicht redet in Österreich. Like every, every episode. Every episode has got a... Is, is <lacht> theme driven. You know I love a good theme. <lacht> ja, Mann. Dazu muss man sagen, check out We need a theme, man. We need a theme. Why else would people listen to a podcast to a couple of crackheads topic, like us just topic. talking? We don't take crack, by the way. Do you take crack? Do you snort crack? Ich weiß es Do you nicht. smoke crack? You smoke crack. Auf jeden Fall, Alter. Yeah, but we don't smoke crack, but I'm not judging the people that do. <lacht> du bist halt in Stimmung, ich merke schon. <lacht> sehr gut, sehr but gut. it is late. Uh, ja, aber ich finde es eigentlich so geil. What? Crack? Ja, die, Ur <lacht> die Uhrzeit zum Aufnehmen taugt mir sehr. Das gibt so ein echt nice Yeah, Vibe. you would, because you're the night owl. I'm the morning Das stimmt, bird. ja. Ich bin eine, eine, eine Nacht, ein Nachtlärcherl. Ja. Yeah. Ähm, wir haben ja jetzt schon über die Haare geredet am Kopf. Ja. Yeah. Wie schauen das aus? Wie, wie, wie bist du so Thema, Dinge, über die man nicht redet in Österreich? Wie, wie schauen das aus allgemein mit deiner Rasur? Allgemein. Ja, mm -hmm. yeah, I like that, that you, you go straight to the theme like that, Gabriel. I appreciate that. Because every podcast. But why are you showing me your middle finger then? <laughs> It's not my middle finger. It's your dick. <laughs> Why would I show you my dick? This is an 80s 
Partyseller. Okay, weg von den Penissen und wieder zurück zu deiner Yes, Bra because this is not a bro podcast, but you always lead it in that direction. Ich weiß, Last ich weiß week it was about your flute. This week it's about just straight out your penis. You know, you're even using euphemisms anymore. Weiß, you're just straight to... Manchmal gehe ich in diesem pipi kaka humor Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ich bin irgendwo ein Kind noch und das finde ich so witzig. But Aber it's okay, I'll pull ich, you back. Ich, 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 danke. Ich habe noch keine Kritik, uh, Hate Comments gekriegt. Also erzähl es. Echt? Erzähl. Noch keine. Keine. No. Ah, okay. Only, yeah, man, you rock, brother, you rock. <laughs> <laughs> Nein, die habe ich auch nicht gekriegt. Erzähl. Yeah, um, so I uh, do trim my chest hair. This is an area where I keep it nicely maintained. Um, and uh, obviously down in the, the area uh, between your legs, I keep that. <laughs> I don't know why I'm so awkward. Charmhaare, meinst du? Charmhaare. Charm. Yeah, that I keep it from getting... Uh, Kind of afro down there. Wirklich? Yeah. Okay, krass. Is this a particularly uh, Na, taboo krass. topic in uh, Austria? We don't talk about this kind of thing? Ja, also ich glaube, im Freundeskreis redet man nicht so üblich über, über, über die Schambehaarung. One thing I would like to talk about, that I would like to go straight into this topic with, was something I experienced today. Ja. Yeah. And I believe that it's something we should talk about much more in Austria and at the moment that it happens. Right, I was on the U-Bahn this morning, mm -hmm. and somebody dropped something nasty. Okay, was? Well, they they farted on the U-Bahn, right? And I'm sure you've had this experience before, when somebody <laughs> in that carriage, yeah, was so richtig has loud, squeaked their cheeks, <laughs> and <laughs> something go, and no, <laughs> it's it's a silent. <laughs> My brothers and I used to say silent but deadly. So you don't hear <laughs> yeah, anything. Man, the but this thing, like, and nobody flinches because everybody just puts up with a stink without saying anything. And in the, I think Austria would be one of the few places in the world where I would expect somebody to turn around and say, Oida, like, really? Who, yeah, who, Oida. who dropped their guts ja, in aber, the middle of a U-Bahn aber, aber, aber nochmal zurück zur Situation. Also du warst in der U-Bahn. I was in the U-Bahn. Und da stand jemand und die Person hat wirklich einfach... No, it was a, no <laughs> you didn't hear it. You couldn't identify who the culprit was. Okay. And that's the thing I want to talk ah, about. Like, okay. the whole carriage is full. Right? Also, es war ein Camouflage-Fahrt. <laughs> Camouflage? It was an undercover-Fahrt, a phantom father <laughs> in the U-Bahn. <laughs> right? And, and the first thing that comes to my mind is... A I'm phantom father, man. <laughs> yeah. It sounds like... And then I'm looking... It sounds like a superhelden, man. <laughs> the new <What>? character from Marvel. <laughs> phantom <laughs> father, now in your cinema. <laughs> <laughs> In Vienna. In the U3 U-Bahn. Every morning at rush hour. The Phantom Farter strikes. <laughs> no, it doesn't even got a sound. That's the thing. It's a Phantom Fart. Anyway, the Phantom Farter... I was trying to identify this time the Phantom Fighter by looking at people's faces. Okay. And I was really trying to catch their eyes because I know they smelt it too. Yeah. And I know that other people listening to this have had their this experience where you're looking around and you're trying to catch the Phantom Fighter. But nobody flinches. Nobody looks up because everybody feels guilty in that moment because they know, like I would, my second thought was, oh, but maybe people think it was me. <laughs> and I particularly look at the men. Yeah. Like, because I, if for some reason in my mind, Like, like a, a woman wouldn't do that, which it could just as easily have been a woman, you know? So Sexy I'm looking around. Cooler. Yeah, that's me. <laughs> And I'm looking around, trying to work out who did the phantom fart. Obviously, nobody gave it away. Yeah. But uh, I wanted to ask you, have you ever been in this scenario where you're in, an, <laughs> in the U-Bahn and you've got a fart that's trying to bust out <laughs> And, <laughs> and you've had to let it go. What have you done? Na, ist mir wirklich noch nie passiert. Really? Aber lustig, dass du das jetzt mit der U-Bahn sagst, wo ich hergefahren bin mm -hmm. mit einem Freund. Wir sind, wo wir ausgestiegen sind, rennt jemand aus der stehenden U-Bahn in der Station raus, rennt zum Mistkübel, 
spalbt innen Mistkübel volle Kanne rein mhm. ja, und rennt dann aber wieder in die U-Bahn. <lacht> Hier war das Skill. Right there. Mann, wir schauen uns an so, Alter, ist gerade passiert? Der hat, der hat wirklich der, als perfekt getimt mit Stoppuhr. <lacht> 30, okay, you got 30 seconds, man, 30 seconds, jump, jump, jump. Und er ist rausgerannt, wirklich perfekt platziert, das Speiball gemacht, wirklich, genau in den Misskübel. Oh man, I'm thinking of the cleaner. Da dreht er sich um, wischt das ab und pin. sprintet wieder in die U-Bahn rein. So, es war so wie Indiana Jones, er verliert noch seine Kappe irgendwie und zieht sie nach dem Schluss in die U-Bahn rein. <lacht> Imagine if you're the driver, would you keep the door open or would you close it just before the guy gets in? Alter, die Folge geht schon mal in eine gute Richtung. But it's, it would be fun. Like, so did the guy have any vomit on his face? Na man. It man, just, wirklich. Er war, like, das war ein perfekter Speiber. Like it never happened. Speiber. So yeah. he got on like it never happened. Ja, und die Leute haben ihn auch so eher so angeschaut wie Respect, brother. <laughs> People patting him on the back. Ja, man, er ist reingehend. Yeah, yeah, you got a high five and you got a... He's walking down the aisle in the middle yeah. of the U-Bahn. High-fiving people yeah. with, his, with his vomit covered yeah. head. Die Leute haben den roten Teppich ausgerollt <laughs> und er ist wie so ein Pimp gegangen. Oh God. What? Where did that go? Anyway, Phantom Fathers and Professional Speibers. <laughs> Aber in der, ist, ist dir mal ein Schatz passiert, so in der Öffentlichkeit, und alle wussten, okay, Jacob hat's verbrochen. Like in the U-Bahn? I would Na, never do it. Nein, nicht in der U-Bahn allgemein. Okay, we're leaving the U-Bahn now. Schulklasse, egal was. And what, have I farted in public before? Yeah. Oh yeah, of course. But ja, aber on, in the open air. Like I would never do it in a room. Ich meine jetzt gar nicht on purpose. Kann ja auch sein, dass du lachst und dann plötzlich... Pff, Yeah, but I don't yeah, know. Yeah, and all check us, but okay, shit, Jacob. Was? I don't know. You usually have warning signs before you do something like that. So I yeah. couldn't imagine it happening okay, without any warning. Glaub, You're really consciously letting that leave your body when you let it leave your body, in my <laughs> humble opinion. <laughs> you know what? There's no accident. Like, if you're letting a stinky one out, if you're cutting the cheese, <laughs> you know <laughs> that you are cutting the cheese. <laughs> do you know this expression? Do you have something? What do you say in uh, Austria? What do you say in Austria for cutting the cheese? Ich weiß nicht, was cutting the cheese is, Alter. <laughs> we haven't left penises and kaka and wee wee <laughs> humor since ich we started. Ich kenne nur, wer, wer es zuerst gerochen hat, verbrochen. Yeah, this is one in English as well. Okay, ja. Yeah. Who smelt it, dealt it. Ja, yeah, okay. Ja. Yeah. Aber ich meine jetzt, jeder kennt die Situationen, okay, sagen wir, du bist auf einem Dinner. Mm -hmm. Ja, in einem Restaurant mit Freunden mm -hmm. oder auf einer Homeparty, mm -hmm. aber gerade im Gespräch und du kannst nicht weg irgendwie. Ja? Mm -hmm. Und du musst die ganze Zeit, Zeit schon an, an Schaß lassen. Mm -hmm. ja? Und du drückst es zusammen, passt, du schaffst es irgendwie, aber du merkst, okay, der Druck staut sich auf und du musst immer mehr irgendwie zusammenpressen, ja. Ja? dass das nichts rauskommt. Du kannst aber nicht gehen, aus irgendeinem Grund. Oder du bist <lacht> in der Schulklasse, ja. in der Uni und du magst es nicht, na, das schaffe ich schon irgendwie. Ja? Ja. Und dann passiert es plötzlich, dass irgendjemand einen unerwarteten Joke macht oder du aus irgendeinem Grund lachen musst und dann denkst du kurz nicht dran, Zahn zu drücken. Yeah. Und dann kommt einfach nur so ein <lacht> Das ist mir wirklich schon mal passiert. Room goes silent. Und alle waren so, das ist mir wirklich no shit, das ist mir schon mal passiert. Ja, yeah, no shit. <lacht> no shit, Bro. Das ist mir schon mal passiert. Das war bei einem Essen, bei Freunden und mhm. Freundinnen. Ja, und ich musste halt einfach yeah. schon dringend, ja, und dann musste ich lachen und <lacht> ich habe gelacht. Yeah. Dann habe ich irgendwie... Ich dann ist aber <lacht> yeah. But it's such und alle haben es gehört. Yeah. Und dann hast du zwei Optionen. Ja? Yeah. Entweder du wirst total rot und yeah. schämst dich in Grund und Boden. Ja? Yeah. Dass yeah. du dir denkst, du wärst niemals geboren. Oder du machst einen richtigen Boss-Moves und lachst dann einfach noch mehr drüber. It was me. Yeah, it was me, yeah. Here's my high five. <lacht> That one's on me. Yeah. <laughs> ich habe natürlich, ja. Yeah. Yeah, but like. Ich habe über mich selber gelacht, dann haben alle mitgelacht und dann was irgendwie in Ordnung. Okay. But Aber until it started to stink and then und people were disgusted. Yeah. They were disgusted. <laughs> Jesus, Gabriel, you animal. But it's a funny thing that like farting, uh, we try and hide it from each other. I mean, in some families, it's very accepted as a funny thing because it is a funny sound, no? Like yeah. the smell is not pleasant, but the the sound <laughs> is, is is a satisfying thing to hear. We laugh every time, you know. Ja, das stimmt. Mir hat mal ein Freund erzählt, weißt du, warum dieses dieses 
Weißt du, woher das kommt? How many times do you want to do it into the mic? Entschuldigung. Do you want to get closer to the yeah. mic? Do it. Nice, sloppy. Nein. Also, weißt du, woher das kommt? Dieses Geräusch kommt nur davon, weil die Arschbacken aneinander klatschen. Dieses... Oh, so it's like somebody applauding. Ja, es ist wirklich so, weil die Luft muss durch, das drückt die Arschbacken auseinander, dann klatschen sie wieder zusammen. So your ass is just applauding you for eating well. More or less, yes. <lacht> Scientist Section, no. <lacht> es ist wirklich so, weil wenn du, und jetzt, das könnt ihr gerne alle mal probieren und danach machen wir einen Themenwechsel, ja. wenn du furzen musst und du, und du ziehst die Arschbacken auseinander, dann wird mhm. es nie dieses Geräusch machen, dann ist es nur dieses <lacht> Oh Gott. Äh, Themenwechseln. Es ist wirklich so, Alter, wenn wir schon die Folge machen, That's true, es we're ist gonna go so. hard, yeah. yeah. We've got to live up to the name of this episode, which is what Do we not talk about in Austria? Aber What is du jetzt noch mal so eine Furzsituation vor Leuten, wo du ashamed sh warst? No, I just always leave. Mm. I just always leave. I go to the toilet. I had a scenario once in, where was it? It was in a restaurant in Vienna. And <laughs> I was in the bathroom washing my hands. And some guy came rushing in the door, like, let it rip. <laughs> and then said, Entschuldigung. <laughs> and, and then walked out. I was like, that, that's considerate. Like, I was thinking, I had respect for the. And then I saw him later at, this, at the table. And I'm like, looking at all the people at his table. I'm like, you have no idea what good a friend you've got there. Like, he, he just rushed into the bathroom to, to, to let himself, relieve himself. To cut the cheese. Entschuldigung, man. Er wusste einfach schon, okay, man. Da gibt's keinen Ausweg mehr. <lacht> da muss jetzt eine Entschuldigung. <lacht> okay, das kam unerwartet. Entschuldigung. Herrlich. Okay, before we continue with these topics, I wanna slip in there, like a... <lacht> 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 alle Sorry. kennen das Geräusch. Ich schwör's dir, alle <lacht> kennen das Geräusch. Okay, so... I want to slip in there a voice message that we got from one of our listeners this yeah. week. Stop. Can I do that now? Stop. Podcast Playtime. Oh yeah, jetzt fünf Sterne geben. <laughs> Denn. Man, you always ruin my podcast playtime. Es tut mir leid, aber ich habe dir gesagt, ich überrasche so dich dieses Mal. Ich habe nämlich einen neuen Jingle gebastelt. Woo! Oh, I love when you Jacob do that. Jacob hat nämlich gesagt, wir brauchen noch einen Jingle für die Fragen, I du Idiot. I did not say that. I did not say that. Ja, das stimmt. You just ich had a couple of hours this week where you were... Instead of masturbating, you put together a jingle. Nachdem ich auch Fragen hatte und ich wusste, dass wir haben diese Woche viele Fragen, bei dieser Stelle schickt uns gerne Voice Messages, Fragen, die ihr habt, Leute. Wir beantworten es euch. The Worst Guide, TWG Gang, what's poppin' you? That's what we're here for. We are here to serve you and uh, answer your questions and make living in Austria more pleasant, more understandable. Ja. Yeah. Dem kann ich nur zustimmen. Also hast du bereit, die Voice Message yeah. zu spielen? Weil jetzt kommt erstmal. Oh, play the jingle. Fuck, ich glaube, ich spüre es langsam, Mann. Knallt das bei dir auch so, Jacob? Fuck. Oh, shit. Aber warte, Mann. Wir müssen noch die Fragen von der Community beantworten. <lacht> TWG Gang, what's oh no. poppin', yo? No! <lacht> oh, shit! In Mate, Sinne. this is not a... This is not a jingle, this is like an application as a sex phone worker. Like, <lacht> you are not... <lacht> Alright, so after that... <lacht> Alter, Very. was sagst du zu dem Jingle, Mann? It's a bit long. It's a bit long, but I like it. I es like what trippy. you're doing with your voice. Es ist trippy. It is trippy. Ja, die yeah. letzte Folge hat mich motiviert. <lacht> Why? Ja, ich war so clubmäßig irgendwie, haben wir geredet und dann dachte ich irgendwie, wie ist das so, wie, wie ist das wohl? Ich weiß es natürlich nicht, aber okay. wie ist es wohl? You're wasting the, the, the dear listener's time. Das Let's stimmt. get to the message. Well, so... Hello, Jacob. Hello, Gabriel. So my question is, my name is Tiago and I'm an expat here in Vienna. And um, I would like to know if it's okay for an expat to shout 
Zweiter Kasse bitte in the supermarket. I see the locals doing that and it's really effective, but uh, I don't feel really comfortable by doing that. I would like to know your opinion. And uh, yeah, that's my question. And please don't forget the beer in the freezer. This is not cool. It is cool, but you get it. Okay, so choose. <laughs> He's worried for our safety because of the beer in the freezer. Sehr cool, Thiago. Ist witzig, aber erstens mal vielen Dank für die Nachricht. Und zweitens mal, wir haben jetzt echt schon oft Nachrichten <lacht> wegen dem Bier im Tiefkühler gekriegt. Es liegt noch immer drin, Leute. Natürlich. Das Experiment läuft. Yeah, exactly. We're still seeing how long until it explodes. Because you read anything online, you Google that, and you're going to get, uh, it's going to explode. We want to see how long it takes. Yeah. So this is a scientific experiment. We will let you know, Thiago, because... You've got a lovely voice to you, I must say. Das stimmt. So, the question is, uh, can <laughs> so can the internationals, the Auslanders, as we so fondly call them, such as myself, use the old, ye old, zweite Kasse bitte, trick in the supermarket? Or is it just reserved for the locals? Yeah. I'm going to hand it over to you to answer first, Gabriel, because you are a local, from what I understand, Unless you've been lying to me this entire time. Thank you, Jacob. I, I, ich nehme deine Hand over, ja. Passe es ein paar Mal am Boden, ein bisschen dribbeln, MBMA-mäßig so. Und dann MBMA? Gebe ich dir MBA, MBA, you idiot. <lacht> MBA, Entschuldigung. <lacht> Und dann passe ich ihn dir wieder rüber, weil ich würde es nämlich wirklich gern von dir zuerst And wissen. And I'm going to slam dunk it. Ich würde jetzt wirklich gern wissen, wie das zuerst von dir ist. Well, you know, being an Auslander, living abroad, I believe in equal rights for everybody. Mm -hmm. So I believe that zweite Kasse should be used by anybody who uh, finds it in themselves to yell it out randomly in a supermarket. I believe that it's uh, never overused here. I believe that they expect it from us, the, like the Hoffers and the Billers. I think their their staff has been trained that when they hear this call, it's like the Batman signal. <laughs> <laughs> you go, you go, and you open that side to casa. So I believe that it's it's completely okay for uh, expats, internationals, Auslanders to use the side to casa card. Yeah, really. Hast du schon mal geschrien? No, yeah. no, I'm too shy. Yeah, yeah. Gabriel, I would never do that. Yeah. Okay. Also ich muss sagen. Äh, du kannst es natürlich schreiben, Bro, Thiago. Ähm, ich persönlich habe das noch nie in meinem Leben geschrien. Ich würde es nie in meinem Leben schreien. Mhm. Ja. Ich habe auch mal beim Biller gearbeitet. Okay, nur vier Tage. Echt? Vier Tage. Well, you got fired. <lacht> That's because you weren't quick enough on the zweite Kasse, bitte. Aber da habe ich noch viele Geschichten. Das ist aber nicht für heute. Somebody called for the zweite Kasse and you weren't there. Auf jeden Fall. They fired ich finde, das ist... Es geht für mich gar nicht klar. Es geht für mich gar nicht klar zu schreien, zweite Kasse bitte, würde ich nie in meinem Leben machen. Bro, chill fünf Minuten, ne? schau fünf Minuten länger in dein fucking Handy, wie du es je, jeden Tag machst. Ja. Oh, wow. Na Very wirklich, ich werde aggressiv. Ich würde da, weil stell dir mal vor, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du machst irgendeinen anderen Job, irgendeinen anderen, ja? du sitzt mm -hmm. im Büro und irgendein random Dude kommt her und schreit dich an, arbeite schneller, schneller arbeiten, schneller. Mann, da würde ich ausflippen, da würde ich ausrasten, Mann, da würde ich sofort straight eine, ein Handshake geben. Ja? But they're not asking them to work quicker, they're asking them to work. Na, das they're asking them to get on the car. Na, Mann, Mann, schau dir die, schau dir die Armen leider an beim Hofer, das sind Maschinen, Alter. Für I mich, know. ich finde, äh, Vollsten Respekt an alle Leute, die an der Kasse sitzen. Me too. No shit. Ich finde dieses zweite Kasse, finde ich, pff, äh, keine Ahnung. Das würdest du nie in einem anderen Beruf machen. Ich denke mir das immer so. Ja, Du gehst du, 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 du gehst nirgendwo anders hin und sagst, mach schneller. Oder? <lacht> ich meine, gut, du bist anders. Du gehst in die Firma, schmeißt mit den Flaschen herum. Schneller schneiden, schneller cool sein, kreativ sein, was auch immer. Du weißt, was ich meine. Ja, yeah, ja, yeah, that's, that's it. I'm yelling around the office. Be more creative! Ja. Yeah. Wir sind ja nicht in fucking the office. Ja, yeah, I'm, I'm sorry, but uh, I believe it's an effective tool created by the people of Vienna and I respect that. I, as an Auslander, cannot criticize it, otherwise they'll schmeiß me aus. Yeah. So <laughs> schmeiß me raus? Schmeiß me raus. Uh, so I respect it. And I believe that um, the the stores have now built their whole system around it because normally they only have one casa open. Mm. If there's a long schlange, 
going back into the aisles, into the biscuit aisle, and somebody can't get to their biscuits, then the store suffers, the people that work there suffer. Ich, ich schüttel nur den Kopf. Das ist Bullshit, Bro. Das, dieses Szenario passiert einmal vielleicht im Jahr. Und das am 24. Dezember. Na, komm mal. Wenn on. du um 11 Uhr noch schnell irgendwie Geschenke kaufen willst. So, ich finde, es ist, ich finde, muss ich sagen, na, sorry, Leute. Ich bin auch Wiener. Ich finde das absolut uncool. Und ich kenne keinen, der, der in meinem Freundeskreis macht das keiner. Das finde ich einfach Disrespect. Ja, yeah, well, you're allowed to say that. You're ich würde gern wissen. Weil hier I've Expert, Expert, wie sind das bei dir in Australien? Schreien da alle Leute, yo, wir brauchen zweite Kasse, oder wie? No, because we have efficient systems that work. <lacht> And the Was? people, uh, the people are very friendly to each other, so they would just be like, hey, buddy. Can you, <lacht> Go fuck hey, yourself. Hey, mate. <lacht> no, no. <lacht> you can't. Oh, jeez. <lacht> <lacht> hey, buddy, thanks. Thanks for the feedback. Go and fuck yourself. <lacht> no, they would just literally go up and say, hey, can you open another one, mate? Can you open another one? Ja, wirklich. Yeah. Aber du machst das gerade wie ein Psycho. Du hast das gerade so gesagt, als würden sie nicht aufhören. Er sagt, no, sorry, we have no, no more men. Und dann, can you, can you open another one? No, can you open another one? Mate, mate, come on, mate. Can you open another one? Really insisting. Uh, wirklich drauf bestehen. Yeah, no, they're very, they're very friendly in Australia. We're very civil. We're not going to yell at each other. No. Open another fucking checkout. <laughs> ich denke mir immer, ich denke mir halt immer, hey Mann, da geht's um fünf Minuten. Um fünf Minuten. Mm -hmm. Länger ist es nie. Ja. But it's amazing that the uh, staff in these supermarkets, they listen. They should yell something back. Yeah. You know, like, <laughs> just yell at the person that yells out for zweite Kasse. Like, I don't know. Yeah. Open your own zweite Kasse. And then yeah. the person does it. <laughs> They start, they start serving the other customers. <laughs> beep, beep, beep. So it's not so hard. Habt Open your own side to Kasse next time. Don't fucking yell for one. Wie findest du eigentlich diese, diese self, self Kasse? Check out. Yeah. Yeah, they're all right. I don't know. I don't Kein go to the supermarket. I do online shopping. Uh, only online shopping. Du bullshit. Yeah, I, I don't enjoy the supermarket. It du, freaks me out. Du bullshit. Ist grad. No, I'm dead du serious. Bestellst du deinen Scheiß bei Billa oder was? Oder alle nah. anderen Supermärkte. <lacht> no, Gurkel. I'm a Gurkel. I'm a Gurkel guy. Warte, warte. Du bestellst dir wirklich deine Butter, Cornflakes, das bestellst du dir alles nach Hause? Ja, yeah, ja, yeah, but as hey, you keep painting sowas. me as this rich entrepreneur, I'm going to say somebody else does it for me. But no, the case is that I order on Gurkel. Because I, like, the last place I want to be in my life, I don't want to waste 10 minutes of my life in a billa. Like, because it does not bring me any joy whatsoever to be in that place. Wirklich? Yeah. Boah, Can't nein, stand it. Ich, ich you see the same things on the shelves every day. Like, I love a market. Aber that's life, honey. <laughs> <laughs> no, it's not. You go to a market and you've got a lot of variety. You can smell the fruit and touch the fruit. Yeah, but that's the Bild, was wir romantisieren. Wer geht wirklich immer auf den Markt? spricht ein bisschen mit den, mit den Standlern. Das macht ja, das macht keiner. Das machst du vielleicht einmal im Monat, wenn du auf den Bauernmarkt gehst und that's it. Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah, ich ich, ich mag es eigentlich sehr gerne einkaufen gehen. Ich schaue mir dann die Produkte an und so. And then you're always like looking at your bag of stuff from the market. You're like, it would have been half the price in Ja. Yeah. Yeah. Okay, krass, du bestellst dir das, Alter. Ja. Yeah. But I'd, I'd move on, because I'd like to hear your settle time. Aber ich habe auch noch Fragen. Ich habe jetzt gerade meinen wirklich What, you guten... You've got some questions from the, the yeah, community, audience. the ja. TVG. Ja, yeah, TVG Gang, what's poppin'? Yo, jetzt fünf Sterne geben, yo. Well, give it to me, give it to me. Give it es to me. Es hat mich übrigens verletzt, dass du meinen Jingle nicht schön give fandest. Give it to me. Also, ähm... Um, <lacht> give it to me. Okay. Can you open another one, man? Hallo, peace, joy and pancakes. Ich liebe dich. You just left me out. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan. Yeah, next, und, next question, buddy. Und der neue Wurstguide ist perfekt. Jacob hat leider noch immer nichts in die Show Notes geschrieben, wie er es versprochen hat. Schade. You, are, you have completely written this message. Doch, man, das steht da wirklich. Ich sag's dir. Da steht Jacob. Yeah, hat what's noch the nichts. name? What's the name? Er hat gesagt, Herr Müller. Er hat Herr gesagt, Mustermann. Er hat gesagt, er soll <lacht> Herr nicht Max sagen. Mustermann. Oh, Grot Max is written to us again. <lacht> die drei Songs, die ihr letzte Woche vorgeschlagen habt, hätte ich mir gern angehört, aber sie waren nicht in den Show Notes. <lacht> Man, you're always making up stuff about your life. <laughs> All these Veranstaltungen you're going to. Okay, pass auf. Erste did you go, Frage. Did you go to the Veranstaltung with this guy? Good old Maxi Mustermann. Also, er hat gesagt, naja, jedenfalls wollte ich Fanpost schicken und habe keine Adresse gefunden. 
und schicke deswegen meine Fragen hier. Such dir eine aus. Ich werde beide nehmen, weil ich beide lustig finde. Naja, lustig. Also, die erste. Wieso gibt es im Flugzeug Schwimmwesten und keine Fallschirme? Keine was? Keine Fallschirme, you know? Na? Ja, hier. A whistle. Nein, nicht whistle, Mann. Wie heißt denn das? You're doing the same sound as you were doing a silent fart Wenn du before. aus dem Flugzeug rausspringst, ja? Ja. Yeah. Dann kannst du hier... Weißt du, hier äh, mit dem Fallschirm halt. Mann, wie heißt denn der Kack? Describe it to me. Ja, so Base Jumper. Die haben einen. Ah, like a parachute. Ja, Parachute. That Wenn du a... paragliden gehst, was ist das? This is a very good question. Yeah, it's a parachute. Yeah. Why don't they have a parachute in there? In planes. That's a very good question. Yeah. We can uh, take it to our... And uh, oh tell, tell <laughs> them. We should write. We should write to our <laughs> and ask so, them. Shit, that's a good question. Yeah, and they'll be like genius, and then it'll become a very popular airline because people will feel safer. Yeah, with their parachutes. Why have we no parachutes in our planes, Jacob? Well, to be honest, I don't know if you've ever watched this uh, film plane. Fight Club, <laughs> <laughs> but it talks about how. The whole safety thing in an airplane is an illusion. It's just there to make us psychologically feel safe. You're not safe as soon as you get in an airplane. If an airplane, something goes hairy on an airplane, you're pretty much fucked. Yeah. So that'll, that'll teach you. It's really so. I think when it's really abstürzt, there's wenig chancen. But with a parachute, if you smash the window and jump down, das I mean, the windows are a bit small. Yeah, but the Reistüren, then fliegt the ganze Tür raus. I think when you das schnell. Ich glaube, es würden viele in die Turbinen springen. But that's springen, such leider. a good point. Like, why are there no parachutes in the, the airplane? Have yeah. they, they can't fit it in the, the overhead Doch, luggage man, anymore. Das geht sich aus. Das no, geht no, sich because aus. they've got all the people trying to smuggle their extra kilos in the <laughs> overhead <laughs> luggage because they don't want to mm. pay for luggage mm. anymore. Yeah, well. Well, you can buy perfume on an airplane for some reason, duty free, Alter. but you can't have a get a parachute on an airplane. Das geht mir richtig auf die Eier. Das ist nur noch eine eine, wenn du jetzt so bei Billigfliegern dabei bist, das ist einfach nur so eine ganze Werbeeinheit, in die du einsteigst. Ja. Du kriegst nur noch Werbung, nichts mehr gratis. Ja. Yeah. Gut, du zahlst doch nur einen Zehner für einen Flug. <lacht> yeah, but that's Ryanair. And if you're flying right now, then you deserve ich, to sit very uncomfortably. Ich finde das Geiste ist, du denkst dir, Leute, das fand ich wirklich gut, Leute kaufen sich für 15 Euro einen, einen, einen Flieger von Wien nach Berlin yeah, ja, yeah. und kaufen sich am Flughafen einen orangen Karottensaft für 7 Euro und denken sich, nice. Ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Because they've saved so much money on ja. their flight. Und dann denke ich mir so, hä? Du zahlst für drei Schlücke Apfelkarottensaft, 7 Euro und für den Flieger hin und zurück 15 Euro. Ja. Yeah. Jo, Mann, da kann doch was nicht stimmen. Da kann doch was nicht stimmen. Weißt yeah. du, was ich meine? Ja, yeah, ja, yeah, I, I agree. Und <coughs> Flying has gotten a really, really uncomfortable or really unpleasant experience. Like every time I fly now, I feel like I'm being herded around like a, like, uh, like a cow. Ja. Yeah. Being put on the plane, they put you in different waiting areas. You know, you go to the first waiting area where you show your ticket the first time, or you go through security first, and then you've got to show your ticket the first time. They put you in another waiting area, no. and then another one, and then you get on a bus, a fucking bus, to go on a plane. So es many vehicles in between flying now, you know. Yeah. Das Problem ist halt irgendwie, es. Ich finde, die Flüge sind einfach zu billig, aber das Problem ist, äh, Zugfahren ist mittlerweile einfach echt schon fast, ich will nicht sagen bürgerliches Verkehrsmittel oder ein Luxusmittel, aber es ist zu teuer. Es ist ein auf Na. jeden Fall, doch, Zugfahren ist zu teuer. Na. Du kannst mir nicht schauen, ein If Student hat wenig Cash ja, und der will auch mal Urlaub machen und will mal danach, ich nehme jetzt einfach Berlin als Beispiel. Oh, ja. the poor student. Ja, ich nicht, weil ich bin schon Millionär. Von, <lacht> von Podcasts. Ja, yeah, auf jeden Fall. Von TVG. Du weißt, was ich meine. Also, ich, ich bin in der Situation so, Sponsored ja. Ich, by zum Beispiel, Call. wenn ich jetzt äh, nach Berlin fliegen will, ja, natürlich nehme ich dann eher einen 30-Euro-Flug und bin in eineinhalb Stunden oder zwei Stunden fliegen in Berlin, anstatt dass ich 160 Euro zahle 
für einen Zug, wo ich 13 Stunden drin sitze. Ja. Und, und da ist ein Fehler im System einfach. Das, kann's, das kann no, es nicht sein. Neue Fehler Doch, das System. muss attraktiver gemacht werden. Ja, yeah, but they will. They are making it more attractive. Like, they've already introduced this uh, green ticket or whatever it's called in ja, Austria. Ja, das ist ein cooles Ding. Das ist für Österreich. Das zahlt sich aus für die Leute, die irgendwie... Ja, yeah, but they're also improving the train lines all around Europe and with the, um, with the rise in uh, people traveling on trains, trains will get cheaper. The thing is, they've got a they got to make enough money to go from A to B and it's expensive to run a train. And if you get the, if you book your train yeah. a couple of weeks ahead, you get this spa schiene and like, for example, tomorrow I'm going to Munich and it only cost me 20 bucks for the spa schiene. And I think it's even first class. Erste Klasse. Yeah, but Jacob, man, das Leben ist manchmal nicht, uh, ich plan drei Wochen voraus. Manchmal will man morgen fahren. Yeah, yeah, yeah but then um, you can't go on a train. And if ja, you want to go on a plane, Bullshit, weil du willst vielleicht trotzdem cool für die Erde sein und dass deine Enkelkinder auch noch eine geile Erde haben, äh, hast aber einfach nicht 160 Euro äh, für 13 Stunden Zug fahren am Start. Yeah, but then you're gonna have to give up your 15 Euro Ryanair flight. Ja, und was? You, und was? If Dann you can't turn up on a, Urlaub machen, you can't wie? turn up at a Friday for Futures demonstration and then get your 15 Euro Ryanair flight. I think that's just completely hypocritical. Ich weiß, was du meinst. Ich fliege fast nie. So, ich, ich, ich verstehe das. Nur, ich finde trotzdem, da ist ein Fehler im System. Das geht sich für mich, geht sich das nicht aus. Ich finde, das muss viel attraktiver gemacht werden. Yeah, yeah, I agree. But that's happening, I think. I ja. think it's slowly happening. But like, laying out the infrastructure for rail ja. is really difficult, I think. Ja, aber zum Beispiel, du, es, es gibt da Flugzeuge, die fliegen ohne Passagiere, weil sie ja diese die haben ja einen Vertrag ja, das ist disgusting. und die müssen quasi diese, diese Route erfüllen, dass alle drei Stunden von Wien nach Berlin ein Flieger geht. Und wenn da keiner bucht, dann müssen sie das trotzdem fliegen. Imagine if you're the pilot on that flight. Glaubst du, macht er dann noch die Durchsagen? <lacht> Guten like sitting there naked in the Gentlemen, um, wir wie in Berlin heute hat es 13 Grad und uh, ein bisschen Wind und Sonne. Wir fahren gleich dann weiter also fahren, ich meine fliegen natürlich. <laughs> <laughs> Lucky nobody's on this plane. Yeah, <laughs> like nobody cares. <laughs> and, then, and then the crew, so all the, the flight attendants are sitting in the back and serving each other. <laughs> <laughs> They're going through the whole system. <laughs> the security <laughs> thing. <laughs> the safety thing. Herrlich. <laughs> 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 yeah, I think you could have some real fun, but uh, it's not okay for the uh, mother nature. Ja. ja. Was ich cool fand, wo ich in Spanien noch gelebt habe, mein WG-Kollege war äh, von Mallorca und wir waren in Barcelona und mhm. er hat mir gesagt, er zahlt viel weniger fürs Fliegen nach Mallorca, weil quasi in Spanien, ich glaube, das wird vielleicht in anderen Ländern auch so sein, zahlen die Einheimischen, die halt quasi auf Mallorca sind, für die ist das so ein normales, wie ein U-Bahn-Ticket. Ich glaube, der hat immer nur 10 Euro oder so gezahlt, weil es quasi... Für ihn ist es nur nach Hause und nicht für yeah. mich Urlaub machen. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja. Yeah. We should have that for Wiener Neustadt, you know? Das stimmt auf jeden Fall. It should Fall, be ja. much cheaper for the locals to go to Wiener Neustadt. Boah, man. Because that's the only reason people aren't visiting Wiener Neustadt. The tickets are just too expensive. Ich glaube auch. Ich glaube, sonst wäre das echt ein Hotspot, sag ich. It would be the hotspot. Ein hotspot, yeah. People would not be going to Italy in summer. Ah, They'd be... Jumping on the train, going to Wien in Neustadt. Oh man. Wie sind die Inlandflüge in Australien? Das würde mich jetzt noch, Wie reisen die Leute nur im Land auf der Insel? Ist billig oder teuer? Kann man sagen, yo, ich fliege jetzt Everything, von it, like traveling in Australia is incredibly expensive because the distances are so far. Ja. Yeah. So like you don't have a thing such as cheap flights. Like you're not going to get a flight under 200 bucks. So you need to be a business entrepreneurship. No. Like to travel. We earn good money in Australia, you know? Okay. Much better than here. Yeah. What am I actually doing here? Das weiß ich. What am I doing in Cabrio? What <laughs> am I doing with my life? Alter, man, die Frage kannst du dir nur selber beantworten. Why am I living in a country without an ocean? So, ich würde sagen, wir haben jetzt wieder überhaupt keine Zetteltime gemacht, Alter. Skip the Zettel time, move on to the questions, ich I hab say. We've got a good topic, a theme today. We're a ja. theme-driven podcast. Okay, pass auf. Die ist eher witzig. Okay. That's another question. Warum gibt es kein Wort für ich habe genug getrunken? Satt essen gibt es ja. Sorry, I got distracted by the lights. Das ist in Ordnung. Aber uh, es gibt kein Wort. 
Ja, das ist ein Wort. Und in ähm. Deutsch haben wir für jedes Scheißding zehn Wörter. Ja. Und da bei der Frage bin ich auch, fuck man, wir haben eigentlich echt kein Wort für, ich, ich, bin, ich bin satt im Trinken, you know? Ja, yeah. because the thing is, when you are sat with eating, you very well know it. Your stomach, your whole body tells you, you start to get the sweats, you start to feel really full and heavy. Whereas drinking... Es geht immer. Ja. Na. Like until you pass out. And <laughs> then that's kind of the word for sat. Okay, aber you're sagen wir, like deine Blase ist richtig voll, du musst richtig dringend trinken. Ja. You're in the U-Bahn and, and you're... Und dann kennst du das, wenn du so viel getrunken hast und du bewegst dich und es schwappt so drinnen. Du merkst wirklich, wie es so... Ja. Wie yeah. waves. So ja. Dann trinkst du ja auch nicht mehr. Ja? Ja. Wie heißt dieser Gefühlszustand? There isn't a word. Is it doesn't exist. Okay. But we can create a word. What should it be? Wie würdest du es nennen? I don't know. Flat. No. I'm don't. going dry. <laughs> no more drinky for me. No more drink an angeschwipst. Ich bin, ich bin, ich bin, bei mir schwappt. Bei mir schwappt. <laughs> schwapps. Schwapps. Wir können es schwapps nennen. Schwapps. Schwapps. Okay. Bei mir schwappt. Good. Findest du das gut? Yeah. I'm mm -hmm. just going to say it to get on to the next subject. <laughs> ich sehe schon, ja. But it's a good question. Like, that's one of the things. Like, we asked our audience, what is something you don't talk about in Austria? And the drinking and alcoholism and how bad alcohol is, is one of the things that came back. Ah, wirklich? Yeah. Ja. That's one of the things. Na we gut, don't talk about that in Austria. Na gut, liebe Leute. Also, ich danke dir auf jeden Fall mal für die lieben Fragen. Ich will alle anderen dazu ermutigen, gerne uns Fragen nochmal zu schicken. Ja. Yeah. Währenddessen Tr schnell fünf Sterne geben, Spotify, iTunes, bla bla blub. And if you can top the question, why don't they have parachutes in a bloody plane? Instead of swim veste. Das würde mich echt interessieren. Like, das können wir. Please, uh, you're gonna win a prize. Ja. Wer die best, wir machen das jetzt so. Wer die beste Antwort The prize Antwort will be a parachute hat. that you can take on the plane ja. with you. Aber wir sagen nicht in welchem Zustand. Ich könnte einen malen aufs Papier zum Beispiel. Could be just parachute. Could be a, para a used Darauf parachute gekommen, with a hole in it. Ja. And we've stitched. We got our Oma to patch it up. Oh God. <laughs> Oma is a good. The worst parachute. <laughs> <laughs> Moving on. Ja, It's da, question time, no? Ja, mach, mach mal eine kurze Pause. Ich muss... muss ja, ja. Es But you're gonna play mir. the jingle anyway. Es schwappt bei mir. Okay. <lacht> okay, so Gabriel Schwab, we're ja. going to make a break. Hey, macht's gut, liebe Leute. Bis gleich. Bus Pause. Pause. Kinder, kommt rein ins Haus jetzt. Hört auf zum Spülen. Die neuen Fragen sind da. Und ihr wisst ja, am Montag wird immer diskutiert. Okay, we are talking this week about what uh, the things we don't talk about in Austria. It was, uh, we're handing the mic over to our community as we always do. Very interesting uh, responses came through because it's obviously a bit of a taboo topic because we're talking about taboos. <laughs> I just like this word taboo. taboo. So I'm going to slip it in there as often as I can. Taboo. Taboo. Uh, first question, yeah. Gabriel, that we asked the audience, this or that. Uh, in Austria, what do we hate talking about more? Money or death? Which one do you think it is, Gabriel? We hate more. As a, okay. Uh, what well, we hate Geld, talking Geld, about Geld, more. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Money, money, money. Ja, Geld. Not ich so Geld. funny. Ich sag Geld. Ich sag sogar die Prozent. 73. Na, uh, 67%. Percent. Okay. You uh, failed. Knapp. Knapp. Alter. Not bad, yeah. yeah. Yeah, I would give you that. Within Danke. a 10, 10 percent range, I'll give it to you. Danke, bro. So uh, money was the answer. Is that true? We don't like talking about money ja. in Austria? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja? Ich kann mich da sogar noch an eine Geschichte erinnern, da war ich, weiß ich nicht, in der Volksschule, ich weiß nicht, wie alt wäre ich gewesen sein, sieben, acht, sowas irgendwie, ich weiß es nicht. Und ich habe einen Polizisten auf der Straße gesehen und ich mhm. weiß wirklich nicht, warum. Äh, ich wollte ihn einfach fragen, wie viel er verdient. Ja? Ja. Und er dreht sich zu mir runter und schaut runter und sagt, über Geld redet man hier nichts. Und hat sich umgedreht und ist weitergegangen. Und das hat sich so eingebrannt. Did he have his hand on his gun while he said that? Nein. 
of some here we don't talk about money yeah <laughs> he's like got his hand on his gun <laughs> say it again Say it again. Come Shoot on, boy. You in the foot. Come on, boy. Shoot you in the foot. Now give me, Na, your, um, now give me your money. Das hat sich ziemlich eingebrannt bei mir. Und ja, keine Ahnung. Ich finde es aber, ich weiß so, nicht, warum redet man nicht drüber? Es ist eigentlich eh eine gute Frage. So it's more about like what you earn is, is a sensitive topic. Like people don't like talking about how much they earn. Ja, weil in Amerika das ist das ja so ein Statussymbol. Da sagt man, yeah, ich verdiene 300.000 im Jahr, bla bla bla, bla mm -hmm, bla bla. Mm -hmm. Hier wird das nie jemand irgendwie sagen, glaube ich. But why do you think that is? Ich glaube, man sagt eher, verdienst du gut? Und dann sagt man, ja, die Leute, die gut verdienen, sagen nämlich immer, ich verdiene okay. Ich verdiene okay. Das, mm -hmm. sag, das sagen hier ganz viele, die gut verdienen. Oder ich verdiene ganz gut. Okay. Weil sie auch nicht mal sagen wollen, yo, ich verdiene 3.000 netto. But do you think it's because they're humble or they're worried you're, you're going to rob them on the spot? You're gonna say, like, give me your wallet then. Nah, ich glaube, man will einfach so eine Art Geheimnis machen, weil das Ding ist, wenn du das, wenn du weißt, wie viel, dann hast du eine, also wenn ich weiß, wie viel du jetzt im Monat verdienst, dann habe ich eine Information, von der ich aus viel interpretieren kann, mm -hmm. wie du lebst, mm -hmm. was du dir kaufst, warum du dir Essen immer nur auf Gurkel bestellst, zum Beispiel. <lacht> ja? Gurkel is the same price as Biller. Du weißt, was ich meine. Na. No. Also von diesen Informationen aus kann man dann schon irgendwie andere Dinge interpretieren. Ich glaube deswegen, ich glaube, das ist so eine Art, als würde man irgendwie so kurz, kurz den, den Teppich hochheben und irgendwie zeigen, was wirklich drunter ist. Was so like to keep meine. mystery around money. Ja. Okay. Weil Geld ist dann doch auch Leben, dein Lebensstatus. Die Leute identifizieren sich leider mit Geld die ganze Zeit. Yeah, but then wouldn't it be like the Americans, that people are like, yeah, I earn a good 10 grand a month. Ja. Yeah. Ja, you aber know? dort ist man eher stolz drauf und deswegen will man es auch zeigen. Es ist ja mehr Statussymbol, dass man es auch zeigt, oder? Ja, yeah, Austrian sind stolz about anything. Ja. Yeah. They are, though. Ja, natürlich. Like what? Mozart. Ja. Yeah. I brought him up again, I'm sorry. Ja, hör auf mit dem Scheiß, Bro. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Ich finde es echt eine spannende Frage. Ich würde auch, ich habe nämlich überlegt, wenn zu dir jetzt jemand kommt auf der Straße und, yeah. und ich frage, jo, wie viel verdienst du, würdest du es ihm sagen? Ja. Yeah. Wirklich? Ja. Yeah. Because I don't know this person, I don't care. Okay, wenn ich dich jetzt fragen würde. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Nein, schau. Ja, yeah, I would tell you. I would tell you, because I don't care. Aber off camera, äh, uh, off mic. What, you want me to tell you right now? Na, also ich selber will nicht mal, dass du sagst. So, so uh, verkorkst bin ich. Ja, yeah, I can see how nervous you're getting. Yeah, you're man. squirming in your seat. You're ich playing nicht, with your so, curls. Als würdest you're... du irgendwie sagen, als würdest du so tiefe Geheimnisse verraten. You're like playing with your lovely locks. Na, es, ich glaube, das ist echt hier so ein österreichisches Ding irgendwie, dass das echt so irgendwie, als würde man so seinen Kopf öffnen und Leute reinschauen lassen. Das ist komisch irgendwie. Mm -hmm. So money and sex, eh? Uh -huh. In Australien geht man damit easy um. I can't, I haven't lived there for a while, mate, so I can't say accurately, but people would talk about what they earn, I think. They would openly talk about what they okay. earn. Okay, nah, yeah. it's here echt ganz anders. Yeah, but it's interesting in the workplace, people don't talk about what they earn, you know? Yeah. That's interesting, like, if you, you would never ask a colleague what they earn. Yeah. But I think we should be asking our colleagues, because that's how this... Uh, inequality happens that people don't talk about it mm -hmm. so as in like if I'm a woman which I wish I was at this stage of my life if I was a woman and I was asking more male colleagues what they earn and they were on a similar position they would have more argument to challenge the, the management I think there should be it should be more of an open topic so that the, the, the playing field is more leveled out. Ja, aber gut, ich meine, dass Frauen weniger für dieselbe Arbeit verdienen, ist sowieso völliger Bullshit, das ist eh ganz klar. Mhm. Ähm, ich glaube aber, was du meinst, ist, warum man in der Arbeit nicht überredet, ist, glaube ich, weil dann wieder dieses, aha, warum verdienst du 300 Euro mehr netto im Monat? Hast du dir was Besseres ausgehandelt? Warum hast du dir was Besseres ausgehandelt? Ja, aber good on him for Ja, und dann die Gerüchte und ich glaube so, deswegen reden die Leute nicht gern drüber. But I think we should all be negotiating pay much better. Ja, like I, Fall. I'm in the position where I, I own and run a company, so, but I am definitely for my employees negotiating what they think they deserve. Because then it becomes like an... Like when you're talking with your colleagues or your, okay, let's say I'm talking with my my colleagues about what they want to earn. This becomes more of a open level playing field. And it's also makes, it's beneficial for me because I know that they feel comfortable 
with what they're earning, the financial benefits of the job. Okay. Whereas if nobody talks about it, it's all kind of like this becomes a big issue when people don't talk about it. And then it comes out uh, later on that they just could have wanted more. They might have quit. They might quit their job and be like, yeah, because I'm going to earn more at this place. And then I would be like, well, you could have earned that at this place if you negotiated, mm -hmm. you know? Mm -hmm. So I think it should be an open subject because I always say as well, like the quicker you get over this uh, topic of money and how much you earn, you get to the good stuff quicker because everybody feels comfortable. They feel rewarded for what they're doing. And so you then get to the good stuff as in creating good stuff together, being working well as a team together. Nobody feels like they're undervalued. Yeah. Because yeah. we do kind of like we we attach our worth to money, you know? Ja, aber ich glaube, das ist schon ein Fehler, dass sich Menschen mit dem verdienten Geld schon sehr viel identifizieren. Ja. Yeah. Ähm, was ja völliger Bullshit ist, finde yeah. ich. Ja. Yeah. Ähm, But in the workspace, of course, you should identify how you're valued in the company by what you earn financially because you're not Mother Teresa. You're not there to, you know, Natürlich, aber ich finde, auf einer Seite ist es mal ganz wichtig, dass man weiß oder probiert herauszufinden, was sein Wert ist. Ja. Das merke ich bei Künstlern, Künstlerinnen, Kollegen, was auch immer, die einfach zum Beispiel sagen, hey, ich bin jetzt auf diesem Level, ja. Ja, ich trete nicht mehr for free auf. Ja, aber that's the thing. Ich lasse mich mehr buchen für 50 Euro die zwei Stunden. Äh, yeah. Oder DJ-Freunde von mir, äh, die sagen, yo, ich lege seit sechs Jahren auf, ich habe den Shit studiert They oder really was say weiß immer. Äh, ich mache das nicht mehr für drei gratis Bier. They really say yo to you? Nicht zu mir, zu den Bookern. <laughs> You're the only gangster in the room here. Yeah. Aber du But weißt, was ich meine. Yeah, I Und know das what ist you wichtig, mean. dass man irgendwann mal sagt, hey, äh, weil die, die Booker probieren ja dann zum Beispiel jetzt in der Künstlerszene, Künstlerinnen-Szene probieren dann ja auch oft irgendwie dieses, ja, aber du kriegst ja Erfahrung und du lernst ja Leute oh, kennen. Man. Das ist ja auch Bezahlung. Ja, das ist Bullshit. Yeah, weil give das me kann a lollipop while you're yeah. at it, you know, like, come on, this is Bullshit. Yeah. But so, but the creatives are the worst. Creatives don't like to talk about what they earn, and this means that like creatives are then paid like a lot of creatives are paid badly because nobody talks in the industry about what they should earn. Mm -hmm. You know, everybody's always like, I have had so many people I've worked with ask me, mm, "What do you think you should earn?" And for me, it's super important to explain to them how they should tackle this question themselves in the future. Because having been in that position myself as a freelance journalist in the past and struggling with what am I worth as a freelance journalist, like you're in the same position as like a, an illustrator or a graphic designer or a podcast producer. Uh, you have to set that level and comparing yourself to others helps you set that level because that gives you a foundation, you know? And then you can estimate, okay, This person earns about 500 euros for half a day of work. I've got an extra skill set above this person, so I should value myself 20% more. Yeah. Like, because money is literally that. And so this is something that I think a lot of management don't want being done in their companies because then obviously they're going to have to pay everybody fairly. Ich finde das sehr spannend, deine Ansicht. Ich, ich glaube, ich bin dazu zu verklemmt, aber eher, also nicht, ich bin, ich würde mich überhaupt nicht als ver verklemmte Person bezeichnen, aber da merke ich echt, das sind so Dinge, die werden dir so eingeschlagen, über Geld redet man, also wenn ich hier aufwachse, über Geld redet man nicht, äh, mhm. das wird immer nur ganz geheim äh, besprochen, nicht mal vor, vor Freunden irgendwie, da sagt man nur, ja, ich verdiene gut oder irgendwie, ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist so verklemmt, ähm, auf der anderen Seite witzig, dass dann FKK hier total frei ist, Finde ich, denke ich mir gerade, weißt du, was ich meine? Einfach nur so als, als Paradigma. Okay. Man ist ur, yeah. urfrei mit seinem Körper und hier schöne FKK-Kultur, wo ihr uns komisch anschaut. Mm -hmm, mm -hmm, ja? mm -hmm. Aber dann über Geld wird ganz komisch geredet. Das finde ich irgendwie spannend. Das ist irgendwie ein Paradoxon. Wurscht, auf jeden Fall. Hast du irgendwie drei Go-To-Tipps für, für die Leute da draußen, wo du irgendwie sagst, hey, When they're negotiating, wie kann man das gut ansprechen? Ich meine, du hast das selber angestellt. Wie kann man das gut ansprechen? In in the you mean in the so creatives that are working freelance or you mean people that are in a job and Egal, they mal general general tips. Du du hast beides schon erlebt. Als well, first und yeah, Schiff. first first you should be making sure that you're paid by the what is this uh, collective Kollektivvertrag. Genau. So you should be making sure that you're being paid that, 
And then you should be looking at what do you offer to the company that is very valuable to the com to the company. So, for example, if you have a skill set that is extremely, or not ex even if it's not extremely rare, but it's valuable in in the the build how the company is built, then you should take that into consideration and use it in your negotiations. So you should really like logically and uh, factually break down what you offer mm. uh, and also your years of experience. Years of experience don't definitely mean that you offer something more than somebody who's just started because, for example, I've experienced where somebody's come in fresh out of uni and they're like offering much more than a senior. So like... That's offering not, more? Yeah. And I would rather pay the, the person that's offering much more without the years of experience than... Because I find it bullshit in the, the especially in uh, my industry, a lot of the job ads expect you to have at least two years experience. Yeah. In in and I'm like, yeah, but how are these people going to get the two years experience if yeah. they, you know? So if they can't even get a job to to get that experience. You das know? verstehe ich schon, aber da muss ich jetzt schon einspringen, weil zum Beispiel ich studiere Publizistik ja in der Medienbranche und ich habe das Gefühl, viele meiner Kollegen Kolleginnen von der Uni rushen den Bachelor durch in sechs Semestern und denken irgendwie, die Medienhäuser äh, warten nach deinem Bachelor, applaudieren no. vor der Uni und sagen, Ma, super, bitte arbeite bei uns. Wo ich mir denke, hä, das ist, das ist, das so funktioniert es nicht, weil du hast ja keine Erfahrung, weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja. Yeah. Well, I also had the experience in the media uh, industry because I came up as a journalist. I did hundreds of internships for free. Mm -hmm. So this is the reality in an industry that's shrinking. Like the demand is not high for the skill set I have or I had as a fresh journalist, no. you know. So I had to go this internship route like in country towns in Australia, you know, and then <laughs> get a job in a country town in Australia that was paid badly. But then, you know, you graduate over the years. But my industry is not a good example of, of how that should be done. Yeah, but we see in the in, 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 in same or in same industry yeah. irgendwie. But ich negotiate my, my big my number one tip just to go back to it would be that to not be afraid of coming to that negotiating table because if your manager is uh, upset or offended by the fact that you come to them and say hey I believe I'm entitled to a pay rise then you don't want to work for that person mm -hmm. because they're not valuing who you are and in the long term you're not going to grow there they're not going to give you space to grow so why stick around so it's better to find that in, out earlier by going to your employer at a time where you feel like you've earned it and you've proven yourself and you've become valuable to the company. You say, hey, how about a pay rise? I think I deserve this for A, B and C reasons. What do you think? Um, and then they'll probably negotiate the rate that you have uh, put forward to them in terms of the pay rise. You should always definitely ask for a higher pay rise than you want. Because your employer will most, like if they're a smart entrepreneur, business person, they will negotiate down. And then, you, if you're comfortable with it, then go forward with it. Yeah, ich finde, es ist jetzt aber, ich ist ein guter Tipp auf jeden Fall, danke. Äh, bitte, bitte. Aber ich finde trotzdem, dass ich hier mehr Geld verdienen sollte. <lacht> ich finde <lacht> find trotzdem, dass... Äh, es ist jetzt schon leicht, leicht rausgeschossen, so wie du sagst. Weil wenn du dich jetzt wo bewirbst und da steht, äh, schick uns deine Preisvorstellung. Ja? Das ist oft so. Die wollen, dass du dir deine Preisvorstellung schickst, deines Gehalts. Ja? Mhm. Gehaltvorstellung, nicht Preisvorstellung. Äh, das ist ultra schwer, seinen eigenen Wert zu finden und zu sagen, okay, ich habe bei der vorigen Firma, weiß ich nicht, für 40 Stunden 1800 netto verdient. Äh, But you shouldn't guess it, you shouldn't estimate it, you should like understand uh, what your the standard is for your kind of job and that's where mentors come in handy like I would recommend anybody that is career ambitious to get mentors very early in their life because mentors can educate you on you know uh, skipping this part where you get ripped off as an intern for you know three years of your life yeah it's so, natürlich ein luxus ein mentor zu finden oder mentorin no it's not it's not actually like mentors can be free like they, they a lot of mentors do it out of because they enjoy teaching younger yeah. younger people there's a lot of people out there that are very eager to um educate younger people on their industry and uh it's not a luxury at all you just got to reach out 
and this is another thing that's not often done in Austria, the, the, you know, this active where you reach out to complete strangers. This, I've noticed this is one thing that's just not common, but I think it, like this is definitely uh, something <laughs> I'm taking my socks off at the same time as saying this. So I don't know how much you want to take my advice, <laughs> but I just, I, I'm taking my socks off so I can, you know, this is the worst guide to Austria. So I want to feel Austria <laughs> under my feet. I want to feel, I want to feel closer to oh um, man my uh, my my partner Carla she hates when I put my socks on the table and I often do it Echt? I, yeah I see them as a just ich finde es gar nicht schlimm man yeah I find it okay aber like warte, what, are, what is on my feet oh we'll go to the next question this is a great segue aber schnell Tipp Thank drei you, Carla, schnell dein Tipp drei hast du noch einen Tipp I drei, have a tip drei okay dann gehen wir vielen Dank ich fand das war ein sehr schöner schönen Einblick auf jeden Fall ja. yeah and death is uh, death like, I would just cover this quickly death is obviously a, a touchy subject in every culture ne ja na das ist in Wien oder in Österreich eher weniger uh, I find uh, death also is also weil es halt dieser morbide Humor ist yeah. das ist irgendwie pff, hat eh schon dauert bis er gestorben yeah. ist also halt dieses dieses ein bisschen mit dem Tod spielt man sterben tun wir eh alle irgendwie Gehört, gehört irgendwie zum Leben dazu. Ich finde es tatsächlich auch, war bei mir auch so irgendwie, Tod ist was extrem Schlimmes, vor allem wenn jemand stirbt, früh stirbt, unerwartet stirbt, ist alles irrsinnig schlimm. Aber ich finde trotzdem, wenn man sich gleich irgendwie mehr mit dem Gedanken auseinandersetzt, dass wir alle, dass das, es gibt nichts Fixeres, als du kommst auf die Welt und stirbst. So that's written in stone. Yeah. Und es ist super traurig, ich will gar nichts sagen dagegen. Also ich habe auch die... Äh, you don't äh, want to say anything against death or you don't want to say anything about talking about your death? Ich, ich finde es eher besser, so wie du sagst, über Gehalt, Gehaltsverstellungen zu reden, finde ich es auch wichtig, dass man viel über Tod redet. Genauso wie mal irgendwann mit seinen Eltern drüber zu reden, okay, irgendwann wird es sterben, äh, wie tun wir dann? Und das nur tot zu schweigen. Ich kenne auch Freunde, Freundinnen, die das wird so tot geschwiegen. Heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag mit meinen Eltern drüber rede, aber yeah. es war schon ein, zweimal Thema. Yeah. Ja, einfach um, da muss man rational drüber stehen und sagen, hey, it's, it's gonna happen, sooner or later. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Einfach nur mal so Grundpfeiler abstecken. So sehe ich das irgendwie. Ich finde, das Totschweigen im wahrsten Sinne des Wortes ist schlecht. Ja, yeah, but I think uh, having a healthy relationship with death, where it's an open topic and where it's something that, like, we don't need to talk about it every day like we don't need to bring it up in every podcast episode yeah. maybe we will from now on just to Nein, break, wir nicht. break the taboo <laughs> <laughs> so, so gabriel who's the latest dead yeah. person in your life <laughs> Fuck it out, Jake. <laughs> no but but i think the healthier relationship we have with death the healthier relationship we have with life like living that's glaube ich auch because i think like if you don't realize that we because i felt invincible nearly all of my life mm -hmm. except in some circumstances that have made me realize that's not the case uh and then you, you know death is is obviously the ultimate reason you shouldn't feel invincible <laughs> uh and it's usually like a, an event in somebody's life where they experience death somebody close to them died or they hear a story about something you know uh, um, you know an emotional story or they read a book about somebody dying And then they start to to, to um, realize it. But then we get back in this, uh, when we talk about it, we get awkward. There's an awkward feeling in the room when somebody brings up, like if you say, how are you to somebody? And they're like, well, my father just died or something like that. Then everybody gets really awkward in the room. Yeah. Mir gefällt es, dass wir heute ein bisschen deeper sind. Yeah. Das ist gut. Das ist auch wichtig. Can we get deep? Let's Shall get we? deep. Let's talk about feet. <laughs> the question. The next question. Yeah. We're getting deep. We're getting That's why I took my sh my socks off. Yeah. Because we're going to talk about feet. Because the question is, are feet gross? Yeah. The options were definitely or no way. Also, ich sag no way to 54%. Nah. So, we all know now that Gabriel has a foot fetish, which I completely support. Ich hatte I, auf jeden Fall I, schon mal irgendwie einen Fuß im Gesicht. Ja. I too, too love having my toes sucked. <lacht> ich hatte auf jeden Fall mal einen Fuß im Gesicht. Ich habe keinen Fußfetisch. Wirklich nicht. Aber ich finde Füße 0% eklig. Ich finde Füße sind genauso normal wie Hände. Jeder Mensch hat Füße. Mhm. Und also, ja. <lacht> du weißt, was ich meine. 
ich finde, es ist einfach für mich äh, normal shit. This Und is an accessible podcast, by the way. Ja. Yeah. Except Gabriel over here. Danke. Auf jeden Fall, ich finde, weiß ich nicht, wenn man sich die, die auch die Zechennageln ab und zu schneidet, dann sind das irgendwie genauso normale Bestandsteile deines Körpers. I once saw this picture in the Guinness Book of Records with this guy. I think it was in India. He had the record for the longest toenails. And they literally curled around in circles yeah. like wow, a das snail. Ist so dirty. Wow, das ist so wow. And they look so strong. Like mm -hmm. Yeah, weil das richtig Horn ist. Das ist Horn, man. <laughs> yeah. I found it impressive to be wow. honest. Schreck, das finde ich natürlich, Zechennägel oder auch, ich finde auch Fingernägel so, so lange. Ich kriege tatsächlich immer Ganselhaut, wenn Menschen lange Fingernägel haben und am, am, am iPhone. Oh yeah, and they tip und, und with dieses, it. Ja, dieses ja. Klappern, dieses, warte. Dieses. But how do they get to the how do they get to the keyboard like the ich frag mich how do das they auch touch do the touch screen? kann auch super ausschauen, so ist nicht, aber they have to get little pads on the end of their long <laughs> fingernails. <laughs> Wie früher like, noch diese Pens a, äh, cool waren, wo hinten dieser Gummi war für den Touch. That's a business idea right there. Mm. Like the same mm. as they had on the end of those pens, but for long fingernails. <laughs> weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Uh, so the outcome was definitely so people of Austria, yeah. so this is a, and this is not a small sample group. This was over 5,000 people said that uh, definitely feed are gross. 66% said feed are gross. 34% no way. I'm with the no way as you are, yeah. uh, young Gabriel, because uh, <laughs> I, I find them fascinating. I may find them fascinating because I've got some very interesting feet on the end of my legs. Ah, wirklich, zeig mal her. See if you can see what the interesting thing about my feet are. Ah, das sind's. Ah ja, okay, das ist krass, das habe ich noch nie gesehen. What's going on? Uh, Jacob hat zusammengewachsene Zechen. Ja. Yeah. I got webbed toes. Er hat, was? Das habe ich noch nie gesehen, Alter. Webbed toes. Steck mal eine Zigarette rein. <lacht> <lacht> Man. This is going to be a challenge that I take on. You know, I was the, the next thing I was <laughs> planning. <laughs> the next thing I was planning on learning was tap dancing, but now yeah. I'm going to spend my that time that I was going to dedicate to tap dancing trying to learn how to smoke with my das web ist, toes. Ja, aber das kann ich auch. Yo, bro, das kann ich. Gut What? dazu muss man sagen, Jacobs, es sind zwei, also sagen wir quasi der Zeigezeichen und der Mittelzeichen. Genau. Die sind einfach nicht ganz gespalten, kann man sagen. Yeah, we are getting deep today. Yeah. <laughs> Habe ich noch nie gesehen? My toe thing. Ja, aber finde ich jetzt auch nicht so wild, keine Ahnung. But this may explain my uh, toe fetish. Uh, feet fetish. Feet. No, just the toes, actually. <laughs> just got a fetish for the toes. Just the little one. Well, I actually, love when somebody tickles my little toe. Oh, weh, oh, weh. Bist du, bist du kitzlig eigentlich auf den Füßen? Very. Echt? Yeah, I'm very ticklish all over. Echt? Yeah. Next question. Yeah. This one was from you, and I love this question. When showering, what do you wash first? Uh, what part of your body do you wash first? Do you wash your head first? Do you wash your chest first? Do you wash your stomach first or your legs first? Of course, we had several people riding in crotch. Yeah, oder Achselhaare, oder Spazi, oder Mausi. Butt. Oder Butt. Mir hat auch jemand geschrieben... Arme, obviously, wo ich mir dachte, yo man, es ist, ist doch eh klar, dass du zuerst die Seife auf deine Hände gibst. What do you man. wash first? Die Brust? Immer. Really? Ich sagte, wie es ich mache, okay? Passt. Ich mache es immer routine. so. Okay, we're getting hab, the, so you got tips. Gemacht, you got yeah. tips about negotiating with your employer tonight. Danach du? Today. Yeah. And you also got <laughs> tips on from Gabriel's, <laughs> Gabriel's ultimate shower routine. Yeah. Can we put a jingle here? Rub dub, I'm taking the tub. All up on a Saturday night. Oh It's perfect for the 80s seller. Yeah. Okay, go. Zuerst kriegt sie einen Tipp, wie ihr äh, den Job verliert und dann wie ihr euch, wie ihr euch wascht, weil ihr weint in der Dusche. <lacht> go, come on. Ich nehme immer Seife. Ja. Well, mit I meiner, hope. Mit I meiner hope. rechten Hand mach's auf. Und dann spritze ich mir richtig schön Seife in die linke Hand. See, there you go, not being accessible. What happens if I'm left-handed? Can you do it with the left Wurscht hand or the right ich hand? Ich sage jetzt einfach, wie es ich mache. Okay, ja, passt. So ich left hand Seife is also acceptable. in die linke Hand. Ja. Or, or right. Pass auf, linke Hand. Dann tue ich mir das in die rechte Hand. Dann mm -hmm. tue ich hier ein bisschen. Und dann gehe ich volle Wäsche auf die Brust. Wow. Und von da aus operiere ich. Ja. 
Okay. What is that? Von da aus operiere ich. So, yeah, yeah. that's where the, the operation is, is, is starting, you yeah. know? So, also ich fange von der Brust an und dann gehe ich zuerst auf die Schultern, da mache ich hier so Richtung Nacken nach hinten und dann gehe ich runter. Dann gehe ich runter in die heiße Zone. Heiß, heiß, heiß. Ui, das ist heiß. You mean the belly button? Genau, ja, dann gehe ich da runter. <lacht> Get really tue deep ich mir in the die belly button. Raus, weil ich so viele Bauchhaare habe. Do you use soap within the belly button? Do you get deep within the belly button and really get some lathering ja, soap going? Ja, sagen, als wäre das ein Meter tief, Mann. Ja, natürlich gießt das Seife. Ja. <lacht> It is deep. So, und He's dann got an echo runter. to it. Natürlich hello, <lacht> hello, hello, hello. <lacht> into, uh, into Gabriel's <lacht> belly button. Dann gehe ich runter. Ja, yeah. natürlich sind da auch äh, der Spatzi dabei. Be thorough there. Ja. Yes. Und dann gehe ich runter zu den Beinen und dann gehe ich zwischen die Zehen You go Auf jeden Fall, in ja. between ja, the toes. Ja. Und dann hinten, Kniekehle, dann gehe ich so zum Popsch nach hinten und dann mache ich lustigerweise immer mit meiner Rückhand, mit der Rückhand. Wait, you can't just skim over the butt area. How deep do you get in the butt crack? How deep? Naja, schon bis zum Enddarm. It's a hairy area down there, I'm sure for you. <lacht> Na, so hart. Is it as curly as your nicht. head? Nicht, nicht wirklich, nicht wirklich tief beachte ich eigentlich gar nicht so. Und dann und dann nach hinten am Rücken. Mhm. Und Haare ist ein eigenes Ding, die, die locken Trager, Träger und Trägerinnen mhm. da draußen wissen Bescheid, ist ein eigenes Game. Ja. Da muss ich immer mit speziellen Seifen hantieren, äh, aber sonst mache ich die einfach nur nass und that's it. So mache ich das immer und ich hätte es noch nie anders gemacht. Respekt. Und Gesicht habe ich jetzt langsam mal ange... Es gibt Leute, die waschen sich immer das Gesicht mit Seife. Ich habe das irgendwie nie gemacht. Ich habe das nur mit Wasser gemacht. Even when you close your eyes, you, you maybe had this thing as Doch, a kid where you go eh soap in your auch eyes. Mit, 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 mit Seife, auch hinter den Ohren. Manchmal gehe ich sogar richtig in die Ohrmuscheln hinein. But you, you don't normally wash your face with soap. Nein. But so you've never washed your face, it's never seen soap. Doch, doch, doch. Ich mache das jetzt schon länger, aber früher habe ich es nicht, nicht so gemacht. Okay, okay. Yeah. And uh, let me, tell me, Gabriel, how long did it take you to develop this routine? Is it years of dedication to that gorgeous body of yours or is it has it what did you just create it one day and were like yeah, okay yeah. this works okay. for me Th thank you for the question <laughs> yes it it took me years of practicing thank you jacob yeah nah how young were you keine ahnung das ergibt sich so weiß ich nicht you just started doing Aber it noch mal kurz zum gesicht ich habe das gefühl mein gesicht ist nie dreckig weil ich wasche mir das das wasche ich mir öfters am tag das gesicht weißt du was ich meine ja yeah. Deswegen habe ich nie das Gefühl, dass ich dreckig im Gesicht bin. Mm -hmm. Weiß ich nicht. Wie machst du das, Jacob? Yeah, well, I'm definitely not as thorough as you. I don't get my fingers going. Uh, soap never probably enters between my toes, except when it runs down my body and happens to Wirklich? chance between the toes. No. Okay. Well, one, because I've got a couple of webbed toes, so there's never going to be anything going between there. <laughs> but, <laughs> but anyway, uh, I begin with the areas that need the attention uh, the most. So definitely the armpits first. Straight to the armpits. Mm -hmm. Straight to the nether regions. Was so is this, nether? Downstairs. Okay. Where all the uh, party time happens. Was heißt das? My crotch. Na, das verstehe ich auch and nicht. And my butt. Give me more. Okay, yeah. My Willy, my Willy Wonka. Du hast zuerst Bad gesagt. Das finde ich interessant, dass da zuerst die Party stattfindet. <laughs> Alles klar, Jake. What's Jacob. wrong with that? You judging me? <laughs> no, uh, no judgment area. So yeah, the the areas that need. I also clean my feet, the base of my feet. I don't get in between the toes once again, uh, and then I'll work my way back up. So the legs, give them a good lather, then the 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 chest, um, and I haven't got one of those back things. So the back uh, washes, what are they called? Yeah, the the bursten. Yeah. Do you have one of them? Nah. Like this is for really serious people. Like when they really yeah, are but it's serious about the so showering. Yeah, but it's more like so old uh, Hollywood film, where someone in the bathtub is like a washtub, no. and then so abgeschrubbed wird der der Buckel, der Rücken. No, I always said to anybody that uses this uh, shoe löffel, mm -hmm. I'm always like, this is such a stupid instrument that should never have been invented. But the only thing that could redeem it is if you like had a double purpose for it, that you could attach a brush to the end and use it in the shower as well. And then the shoe löffel would have a place in our household. But otherwise, that you just use it so you don't have to bend down to put on your shoes. Yeah. I think this is where we've become too rich in this world. I think this is... I had also very long time shoe löffel, I use it very often. But I have also, that you say, I have... 
echt ein paar Freunde, die echt immer sagen, hast du keinen Schuhlöffel? Ja. Yeah. Wo ist der Schuhlöffel? Ja. Yeah. ich mir denke, Bro, Mann, bist du dumm? Ja. Yeah. So, Mann, dann It's mach insane. deinen Schuh auf. Ja. Yeah. Und bück dich. Ja, ja, mein Partner Carla, she has taught my daughter to use the Schuhlöffel and I'm disgusted. Okay. I'm really disgusted. You're treating this kid to be a rich kid. Like, nah, not so bending schlimm. down to put on your shoes, for God's sake. Like, should I, she should also get somebody to tie her shoelaces. Habt ihr den Schuhlöffel auf Gurkel bestellt? <laughs> We looked. There was no Schuhlöffel. Ja. Gurkel, sponsor this podcast and sort out your Schuhlöffel situation. <laughs> anyway, uh, that's my shower routine. Um, I'm not Wie a star haben die Leute issue. abgestimmt? Jetzt haben wir zuerst unsere Routine. Das würde mich nur interessieren. Yeah, yeah. So, the head yeah. was uh, definitely where people went to town, 61%. Okay. Which makes sense, because your head is the closest to the shower nozzle. Yeah. The shower. Verstehe ich aber. Wie thing? viel? 61%. Echt so viel? Yeah. Das war, okay, krass. Uh, 28% said the chest. So, yeah. there you go. Chesties uh, came in second. That's you. Yeah. Uh, stomach was 4% and legs got 7%. Okay. And then there was a lot of people writing about their private parts. Okay. And In, arm in detail. Nobody with the armpits, but we didn't give them the option, so maybe they didn't think about it. Yeah. But the armpits are where I get sweaty the most, I get stinky the most. So yeah. I'm not going to go into detail there, but that's where I look. Yeah, but jeder hat seine anderen stinky, stinky Stellen. Okay. Stinky spot. Gehen wir zur nächsten Frage. No, that's it. So then we asked the audience, uh, <laughs> what subjects, what subjects uh, do we not talk about in Austria? And this is where things got really interesting. I'm going to begin with the least expected ones first because mm. I know everybody's thinking the one that we shouldn't mention. You have kind of don't mention the war. Like this is definitely going to be this was like by far the most answered or the most common answer, right? Hätte ich überhaupt nicht dran gedacht. Yeah. Na wirklich jetzt un unironisch. Yeah, Amstetten, Amstetten, Adolf, Amstetten, Amstetten. But we're going to move away from that because that's the most obvious and that's what we das do AA here. Das A-A-Prinzip. Yeah, the a, -A. Yeah, righto. Uh, let's move on. Sorry. We're going to get all these nationalists, these right-wing people listening because you've come ich up with this a, -A thing. Ich wichtig, über den Krieg zu reden. Ich find's erstaunlich wichtig. We're going to come back to that. Scheiße. We're going to come back to that, Gabriel. Don't worry. You yeah. can talk about your war. But first of nein, all... Nein, nein, ich will hier heute nicht über den Krieg reden, Alter. We're going, we're going to talk about uh, what I didn't expect. Because mm -hmm. that's what matters in this podcast, what I didn't expect. So, how often our chancellor changes, our Bundeskanzler. So, the, a lot of people wrote about how corrupt politicians are. Yeah. And how uh, shitty our politician, uh, mm -hmm. uh, politicians are in the political system. That they, uh, a lot of people wrote uh, longer messages saying it's se like, it's like we just accept it now, which is very interesting. Yeah. Uh, a lot of people mentioned uh, feelings, depression, mm -hmm. true feelings. So not just feelings, mm -hmm. but true feelings, because there's a big difference. Alcoholism. And then somebody wrote, because uh, we asked the question, what do Austrians not like talking about? And somebody wrote, Austrians talk? <laughs> <laughs> question mark. Um Then we have, uh, what, Nazis, Adolf, Homeland of Hitler, um, feet. <laughs> I think they were okay, building on the, the question that we had. Salary, so Gehalt, yeah, so yeah. coming back to yours. Small talk, people don't like small talk. I would like to stay on this one for a second. Ich liebe small talk. This is a big cultural difference. Ja. Ich, ich mag small talk, ich finde das witzig. Ich rede auch lustigerweise wirklich... Unironisch gerne übers Wetter. But you're a unique... Yeah, man, you love the weather. I even proposed that today's episode was based around the weather because it's such a topic in Austria. We're still going to do that episode. Yeah, Alter. There's so, you can come at it from so many angles. Like the, how people love talking sag, about it, why people love talking Wenn about it. Wenn wir den Wettermoderator Markus Watzak einladen. Oh, that's awesome. Yeah. It's Wenn done. wir den einladen, Mann, dann done rede deal. ich nur noch übers Wetter. Den, den Typen feiere ich. Done deal. Wenn wir den einladen, Shoutout Markus. Done deal. Ich glaube, wir folgen uns eh auf Instagram. Uh, mental Health. Uh, then there's 1985 Wine Scandal. What was that? Uh, <laughs> I'm going to Google that. Nein, nein. Da haben you know? viele, ja, ja, da haben viele, viele Weinbauern ähm, mit Frostschutzmitteln und so einem Scheiß den Wein geputscht. Mhm. Mm und zwar richtig lange. Richtig lange. Und es geputscht. 
den aufgespritzt. Ah. Ja, we weißt du? Okay, schlecht. Ah, I'm just also sie, haben ihn, sie haben ihn verdünnt. Ah, okay. Ja. So they so diluted sie haben weniger it. Wein genommen, ein bisschen was vom Schuss da rein. Nasty. Und das, haben, das ging wirklich lange, bis das aufgekommen ist. Ja. Äh, und da sind richtig viele Weinbauern kochen gegangen. Es war echt ein Skandal. Also nicht nur mit Frostschutz, also mit einfach richtig chemischer Drecksscheiße wurde, wow. wurde Wein aufgespritzt well, they still do und that. verkauft. They call it spritzer. <lacht> Funny Jake. Deep down inside, you wanted to laugh at that. Ja. Moving on. Ja, aber über was reden wir jetzt? Über die alle oder wie? No, no, we're just going through them. We're going to talk about them in deep detail. Uh, ja, das wird eine ganze Sendung füllen. Aber ich glaube, die Leute wollen jetzt, wollen jetzt hören, dass wir drüber reden, yo. Ja, yeah, ja, yeah, but which one do you want to choose? I want to I wanna get them out there first. Also ich finde über Gefühle tatsächlich, gehen wir mal über die Gefühle, ist gerade nämlich allgemein an, ein anspannendes Thema. Ähm, redest du, wenn ich dich frage, yo, wie geht's dir? Bist du allgemein so ein Typ, der sagt, passt alles cool? Oder sagst du dann ehrlich, hey, mir geht's gerade nicht so gut? Look, I grew up in a country where everybody asks you, how you doing? Yeah, all right. Not bad. You know, this is the standard response and you just, it's like an automatic response. Yeah. It's like those chat bots that come up on the computer that come up and say, hi, how can I help you? That's how I answer every time this question. I used to. But then I started to realize the the value and how much more interesting things got when you're really honest with people, with your feelings. Like as in, I wouldn't bring it up with somebody I completely don't know because that would just be weird. But the people I do know, even if it's not a close relationship, I would tell them uh, honestly how I'm feeling at the moment. Mm -hmm. Aber machst du es jetzt auch wirklich? Yeah. Yeah. Yeah, because I find real talk and I, I started to realize because I started to meet uh, more and more people or seek out more and more people that are this real talk kind of people where they don't bullshit around. They don't, like they small talk, but they small talk with stuff that's, Like, you feel like it's filling you up, you know? Like, it's giving you something that's out of the pattern of our everyday lives of how we talk with each other. Yeah. Because when you think about it, like, the conversations that we have are so automated. Uh, like, a lot of them are just, you know, pretty standard. Like, the weather, you know, kind of talks. That we, uh, you know, and I started to seek out those people. So, I do that now as well. I'm really honest about it. Aber bist du dann auch der, der Typ, der sagt die so zu direkt sind und sagen, na, das ist scheiße, was du gerade sagst irgendwie. Also halt irgendwie, wenn die ein Thema anschauen und sagen, komm, lass nicht über den unnötigen Shit reden. No. No, because nothing Solche is... Menschen kenne ich nämlich auch und das finde ich dann no. komisch. No, no, I, I'm not like that because if somebody wants to talk about the weather, I like to play with that then, you know? Yeah. I like to approach it from a different angle. Also ich, ich, zum Beispiel, ich mache gern Smalltalk, weil ich ich glaube, ich kann das ganz gut, aber auch, weil ich das genieße, das bis zum bitteren Ende auszureizen. Ja. Yeah. Dieses, ich spiele damit, dass wir so lange über, ja. Yeah. Das, das bringt mir irgendwie die Unterhaltung, dass ich so lange über nichts reden kann. Ja, yeah, ja. Yeah, weil das, yeah. finde ich, ist yeah. auch eine Kunst. Ja, yeah, that's aber true. zum Beispiel, was ich that's liebe, das much hat what so this ein deutsches, is. österreichisches Ding, oder ich weiß nicht, wie es in anderen nennen, ist keine Ahnung, dieses, wenn ich jemand fragt, wie geht's dir, dieses, ja, muss ja, muss ja. Mhm. Mm einer muss ja, weißt du, dieses, ich glaube, ohne den Menschen wird das Land schon völlig zusammenfallen. <lacht> ich glaube wirklich, es, es gibt nämlich viele Menschen, ich glaube das wirklich, viele Menschen reden viel zu wenig über ihre emotionalen Zustände und wie es ihnen aktuell geht, mhm. äh, weil sie das Gefühl haben, sie müssen einfach wie eine Maschine funktionieren, was völliger Bullshit ist. Ich glaube jetzt vor allem in diesen zwei Jahren sind so viele Mental, Mental Health Issues aufgekommen, die bearbeitet gehören, inklusive ich bin auch zu einem Psychiater gegangen oder Therapeuten und das hilft einfach, man. Es hilft mit einer professionellen Person zu sprechen über das, was in deinem Kopf abgeht. Weil ich habe mal mit meinem äh, Vater drüber geredet und der hat immer gesagt, hey, bestes investiertes Geld seines Lebens. Ja, yeah. Weil 100%. Den, dann sagen, Menschen tendieren dazu, die ganze Zeit zum Arzt zu rennen, bei jedem Aua, 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 ja. Beim Körper, ja. Aber tun sich total schwer, über, über die Zentrale, das Gehirn, deine Gedanken mit einem, mit einem Arzt zu reden. Mhm. Ja. ja. Und, und weil es fast schon so ein tabuisiertes Thema ist und ein No-Go. Äh, und und 
da gibt es überhaupt nichts. Dir kann es ja auch gesundheitlich oder körperlich super gehen, aber in deiner Birne was irgendwie scheiß Gedanken haben. Und ich, ich kann das nur wirklich jedem empfehlen, jeder Person, äh, wenn du irgendwie negative Gedanken hast oder du irgendwo nicht weiterkommst. Do it, man hat sich bei mir 100%, das kann oft wirklich, es kann oft nur ein Satz sein, ein Satz sein von einer geschulten Person, die nicht in deinem Leben vorhanden ist mhm. und die sich das objektiv anschaut und die sagt, irgendein Satz und der kann schon irgendwie dein Leben verändern. Mhm. So do you talk openly about like uh, your therapy sessions with friends? Ja, ich meine, ich war nur zweimal beim, beim Therapeuten, weil mhm. das hat mir schon so viel geholfen, dass ich dann schon gut, gut allein. You were just perfect alleine, after it. Kann man so sagen, ja. Ja. Yeah. <lacht> Prinzip kann man, also. Pretty much. Man, Such a so refined recht, kann, man, kann man dann schon so sagen, ne? Aber auf jeden Fall, natürlich, Mann. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass da in meinem Freundeskreis, da redet jeder offen und ehrlich mit seinen Gefühlen. Und wenn nicht, yeah. merkt man das irgendwie. Aber ich bin auch die falsche Person. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Gut, ist vielleicht auch so ein Wiener Prinzip, mir geht's nie gut. Ich, 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 sag, ich sag wirklich selten, mir geht's gut. Ich probiere aber daran zu arbeiten, weil mir geht's gut. Mhm. Beruflich passt alles, es passt alles. Ich kann mich nicht beklagen. Ich probiere daran zu arbeiten, dass ich daran mehr oh. enjoy. Well, when you think about the question, right? Wie geht's dir? How are you? This is such a loaded question there's yeah, so much to unpack question. there yeah like that we throw it around as the pretty much the second thing we say when we greet somebody like hey how you doing yeah how's things how's life like i even love this question i love to pose this question how's life because it really brings people out of this typical how are you you know but it's such a big question that we throw it around so lightly like that yeah. it's nuts voll ich finde, ja, absolut richtig. Es ist in interessant, wie sich das entwickelt hat, warum das, das so eine, wo habe ich das mal gelesen? Menschen fragen immer, wie geht's dir? Aber yeah. niemand fragt dich, bist du glücklich? What? That's the same question. Ja, das ist so ein, nein, bist du glücklich und wie geht's dir? Das ist was völlig anderes. No, because you can ask also, are you depressed? Like, are you happy? Are you depressed? Ja, it's aber the das same Ding as ist, asking es ist, how es you ist leider schon zu einer, es ist so eine tiefe Frage, wie geht es dir? Es ist leider schon zu einer Floskel, äh, verwandelt worden, äh, weil es geht ja niemand mehr davon aus, dass du okay. sagst, mir geht's nicht gut. So are you happy du erwartest life? ja nicht einmal, mir geht's nicht gut. Du willst ja nicht einmal die wirkliche Antwort hören. Du möchtest kurz dieses, dieses Ding absprechen, dieses soziale, erwünschte, je, man fragt sich, wie es einem geht. Aber life is more interesting weiter. though, when people answer honestly though. Ja, aber kommen nicht oft viel interessantere Gespräche zustande, wenn man sagt, hey du, die Woche war eigentlich richtig kacke aus dem und dem und dem Grund. Hmm. Wie geht's yeah, dir? I'm not gonna ask question, this question anymore. It's such a big question to ask people. It's too much pressure. Ja, yeah, was sagst du dann? Bei mir sagst du immer, hey, mate, you're late. <laughs> <laughs> you prick. <laughs> you get into the podcast cave. Yeah. <laughs> That's the, the whip. <laughs> yeah, okay. Witch, not witch. My whip has a has something on the end that makes it go. <laughs> Ouch. Like Ouch. Pot, pots and pans. Ouch, anyway, uh, feelings, we should talk about more. But I feel like now, and this has been a very quick uh, social change, we're talking about mental health. We're talking about how we're feeling a lot more. And therapy is normalizing really quickly. Like in, in our bubbles and also Austria, I feel like in our generation and lower and younger, Definitely in the Gen Z generation and younger, the therapy and talking about your feelings, completely normal and so important because they're facing some of the toughest times as well. Auf jeden Fall. Schau dir unsere Eltern an, die ganzen Nachkriegskinder. Gut, das waren jetzt die Urgroßeltern, aber halt diese ganze Generation, da, da, da wurde alles totgeschwiegen. Da wurde yeah. alles totgeschwiegen. Da wurde nicht über Gefühle geredet. Yeah, das yeah. war... Äh, da musstest du funktionieren. Das Land war völlig zerbombt, hier mhm. zumindest. Äh, da, da wurde nur gearbeitet. Da wurde nicht über, ja, heute fühle ich mich nicht gut, Schle Stein. Weißt du, was ich meine? Das ja. Yeah. Well, this means something else in Austria than it would, what I, I would understand from my parents and their grand, my, my grandparents. Ja. Because Austria has experienced a very different history. And you see that in the people's psychology, like their, their collective um, psych. You definitely see that uh, 
that has been inherited over the past, mm -hmm. you know? So you see it, how people talk about their country. You see it, how they just, yeah, just, just interact with this subject of, of, uh, uh, mental health and stuff. You can see that it's, it's come, it's part of it. Yeah. Yeah. I feel sorry for those generations because even though they're still kind of like, you hear a lot of people older, you know, like the boomers, they'll talk about, you know, just get over it. The younger generations are snowflakes, all this sort of stuff. Uh, they they really this is just coming from a place where they it would have been great for them to have it as well uh, as as more acceptable as as we have it now so. ich finde über diese generationswechselgeschichten da müssten wir echt mal einen eigenen podcast drüber machen definitely that would be great weil das geht auch schon mit mit arbeitszeit ja yeah. ah definitely wie sich leute vorstellen coming soon ja. Podcast Playtime. Wir haben da jetzt echt viel zu große Kisten aufgemacht. So tief wollten wir heute eigentlich gar nicht graben. Das ja. wollt, wir wollten eigentlich heute eine leichte, einstündige Podcast-Session machen. Wir sind uns wahrscheinlich eh schon wieder deutlich drüber. Ähm, aber es war ein wirklich, es, heute war es eine wirklich sehr schöne Podcast-Folge, Jacob. Ja. Yeah. Should we finish on Adolf? Würde ich auch sagen, ja. Yeah. Sollen wir die Sportpalastrede einmachen oder die Eingliederung zu Deutschland? Was würdest was du lieber hören? <lacht> wow, this was one of the most... I feel like we would be ignoring our audience if we don't talk about... And it is an honest truth. This is one thing we don't talk about in Austria, except in a very enger Kreis, no? Like our, our close circle. We don't talk about uh, the war and adolf and stuff like this here so, na ich muss da total widersprechen sehe ich überhaupt nicht so ich rede jetzt nicht gern drüber aber ja yeah, you but we're talking about auch like, in meinem freundeskreis und auch mit meinen eltern oder what, you just chatting about adolf over the kitchen table nein aber das ist ein, ein omnipräsentes thema und deswegen das ist ja auch im rundfunkauftrag dass das ständig wiederholt wird die heute jetzt die in oder in der woche 77 jahre befreiung Matthausen. Dies, dieses Thema muss auch ständig wiederholt werden mhm. äh, und ins Gedächtnis gerufen werden, dass sich das niemals wiederholt, mhm. weil an dem Tag, wo die Leute das vergessen, kommt das wieder. Mhm. Äh, ja, und da muss man einfach aufpassen, deswegen fuck you, wenn du nicht drüber reden willst, just do it äh, äh, oder probier irgendwie sowas aufzudecken, wenn du siehst, okay, es geht in eine falsche Richtung. Ob ich es will oder nicht, so, solche Dinge äh, Rede ich lieber drüber, als dass ich es totschweige. Mm -hmm. Weil. Mm -hmm. So you feel like there's a responsibility there to keep the subject alive. Sauren Apfel beißen. Huh? So you feel like there's a responsibility there to keep the subject alive. I don't ja, think keine Ahnung, das ist halt immer diese Bürde von Deutschland, Österreich, dass das nicht irgendwie. Man, ich habe damit, damit gar nichts zu tun, nicht mal meine Großeltern, ja. Aber. Äh, keine Ahnung, es war halt trotzdem das Land, Deutschland, was auch immer und. Pff, ja. Das sieht man auch mit Nationalstolz. Ja. Du siehst ja hier, ich, ich habe in meinem Kopf, wenn ich eine, eine Österreich-Flagge äh, ans Fensterbrett hänge, dann mhm. bin ich ein Nazi. Ja. Ja. Also das ist so in meinem Kopf drinnen. Ja. Und das sieht auch jeder so, weil dieser Nationalstolz ist, ist viel zu tief mit Nationalsozialismus verwurzelt. Mhm. Äh, und, und das geht gerade mal bei Fußball, dann ist das noch irgendwie in Ordnung. Mhm. Aber sonst ist es in Deutschland, Österreich sehr, sehr, sehr schwer. Irgendwie, das ist sofort stigmatisiert. Das ist in anderen Ländern, in, in, in Spanien äh, hat, hat fast jeder Balkon irgendwie Katalonien oder spanische Flagge. Ja, yeah, ja. Yeah. Und irgendwie die sind proud drauf. Das ist hier was ganz anderes. Ja, mm -hmm, mm -hmm. yeah, that's true. That's true. Yeah, I always felt sorry for when, like, so when I was backpacking, And you would run into Austrians or Germans in a hostel and you'd be having this discussion that you always do. You know, where do you come from? This is always the set. So before, how are you? Actually, they ask, where do you come from? And I would say Australia. And obviously people would ask me all sorts of questions, you know, like, ah, so you surf or whatever, you know, like Australians have, they're, they're the, they've got the best marketing campaign for a country ever because we've done a lot of fucked up shit as well. But, you know, we've got a great marketing campaign Uh, campaign great image out there but anyway um so i was always happy to have this conversation because people are automatically uh i'm on their uh good side because mm -hmm. i'm australian 
right? Yeah. And people generally get along with people from Australia, even though we're loud and obnoxious drunks. But, uh, well, me anyway. But, no, no, that's not true. But uh, Austrians or Germans would always get the Hitler thing. Like, as soon as they say they're from Germany or Austria, you would nine, have, nine. especially the British or the Americans, yeah, yeah. they would jump, because the British love it. Like, they've dedicated television channels just to that. Uh, that they, they would talk like they would bring up the Hitler or don't mention the war kind of thing. It's such a big thing uh, for for them, and I would always feel sorry for the Germans and the Austrians because they're obviously young people. They had like they weren't even born, nothing to do yeah. with it, you know. And uh, that it's a baggage that has to be carried by uh, the two nations. I understand the point of view that we've got to keep talking about the res like we've got a responsibility to keep the subject alive. I agree, but that responsibility shouldn't be solely be on the, the Germans and Austrians shoulders and we should stop making fucking history channel stuff about it. Like there's enough out there because ja, there's a lot of meine, shit sind, happening now. Ich weiß was du meinst, aber ich glaube das sind so Klischees, das kriegst du aus einem kollektiven Weltgedächtnis nicht mehr raus. Ich persönlich sehe mich nicht verantwortlich dafür, ich sehe mich aber sehr wohl dafür verantwortlich, dass ich vielleicht noch mehr drauf achte mhm. als andere. Mhm. Zum Beispiel, ich war einmal wieder in Spanien auf einem Flohmarkt, ja und da wurden einfach so Hakenkreuz äh, äh, ja. äh, Swastika Medaillen und sowas verkauft. Man, da habe ich die ganze, ganze, ganze Haut gekriegt, die Goosebumps, weißt ja, du, weil ja. ich einfach so es ist für mich das pure Böse irgendwie yeah. und dann wird es hier am Flohmarkt vertickt. Ja. Yeah. Äh, das wäre hier ist völlig illegal. No, so. but man, you find ähm, it at the Naschmarkt Flohmarkt. Like there's, there's definitely... Uh, ich weiß, aber du weißt, was ich meine halt. Yeah. Wenn du das so irgendwo siehst, ist es gleich... Pff. But it is illegal, no? Like, yeah, that yeah, is illegal, yeah, yeah. but you still see it. Yeah. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, ich fühle mich nicht dafür verantwortlich, aber ich fühle mich sehr wohl dafür verantwortlich, warum auch immer auf irgendeine Art und Weise nicht mehr unter Anführungszeichen darauf zu achten, aber dass ich schon irgendwie dass es immer irgendwo im Hinterkopf herumschlummert. Ja, yeah, ja. Yeah. What do you reckon? Deckel drauf? Ich glaube, wir machen Deckel drauf. Wir haben heute viel gesagt. Ja, yeah. wir haben viel geredet. About, viel talked. geredet, wenig gesagt. <lacht> Speak for yourself. Nein, das stimmt nicht. Ich fand, es war heute wirklich, es könnte fast meine Lieblingsfolge sein bis jetzt. Jesus. Muss ich echt sagen. Wow. Am allerliebsten hat mir mein neuer Jingle gefallen. Do you hear that? Trip is the crickets. The crickets. Ich habe jetzt aber tatsächlich noch, ich habe mir für dieses Mal oder vielleicht für immer jetzt jede Folge was, noch was überlegt. Ich war fleißig, Jacob. Ja. Ähm, ich verabschiede mich, wie immer, ja. Äh, mit einem Servus, küsst die Hand, die Damen und einen guten guten Rutsch. Die guten Herren. Rutsch. Ich sag nur, ich entlasse euch dann mit einem schönen Gedanken durch die schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche von mir. Tschüss, Baba. And uh, what, that's it? Von mir schon, jetzt bist du da. Okay, can Dann I say something? Shit, ja. Subscribe, subscribe, subscribe. And even if you don't subscribe because you don't like this podcast, do pass it on to somebody that will like this podcast. Share it around, share the love uh, because this podcast is going places and if you want to be on that train, choo choo, get on. Get on, all right? Anyway, that's it. Uh, and uh, no matter how bad things are, according to the Viennese, they've got it worse. Pussy and Papa. Folge nicht den Fußspuren der Meister, suche, was sie gesucht haben. Matsuo Bajo. Schöne Woche.